หรือทุกข์เกิดที่ใจอย่าไปแก้ทุกข์ที่กายซึ่งแก้ไม่ได้ให้เห็นเป็นปกติธรรมของกายและยอมรับนับถือความเป็นจริงของกายอย่าฝืนทุกกายแค่บรรเทาทุกขเวทนาเพราะกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นรังของโรคให้คอยดูอารมณ์จิตเราที่ชอบฝืนกฎธรรมดาของกายและใจชอบยุ่งกับจริยาหรือกรรมของผู้อื่นการเห็นทุกข์ของกายเห็นยากการเห็นทุกข์ของใจเห็นง่ายวันทั้งวันตั้งแต่ตื่นยันหลับให้ดูแต่อารมณ์จิตของตนที่วันไหวไปกับอายตนะสัมผัสทั้งหกแล้วพยายามแก้ไขตลอดเวลาหากตัดความกังวลได้ตัวเดียวจิตก็เป็นสุขเพราะความกังวลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เอากายเป็นครูสอนจิตข้อหนึ่งอย่าท้อแท้กับอาการป่วยของร่างกายให้เห็นธรรมดาของร่างกายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นให้ทำใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดาจงทำใจให้ยอมรับความจริงอย่าฝืนความจริงจิตจะได้มีความสุขไม่ดิ้นรนข้อสองอากาศแปลปรวนให้ระมัดระวังสุขภาพของกายให้ดีด้วยแม้เห็นความเสื่อมโทรมเป็นปกติธรรมของร่างกายก็จริงอยู่แต่ก็ต้องป้องกันภัยอันตรายให้แก่ร่างกายเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาอันไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนจิตที่อาศัยร่างกายนี้อยู่การปฏิบัติสมณธรรมจึงจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาได้ไม่เบียดเบียนทั้งกายและจิตข้อสามการเห็นธรรมดาของร่างกายเป็นสมถภาวนาการเห็นทุกขเห็นความไม่เที่ยงเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายเป็นวิปัสสนาภาวนาการปฏิบัติให้ระลึกอยู่อย่างนี้เสมอเสมอจิตจะได้หนายในร่างกายแล้วร่างกายนี้ก็จะอนัตตาไปในที่สุดความปรารถนาในร่างกายจงละเสียให้ได้ตามความเป็นจริงนี้ข้อสี่ดูนิวรณ์ให้ดีๆให้พยายามระงับจิตที่ทรงสมาธิอยู่ไม่ได้นานก็เพราะนิวรณ์เข้ามาแทรกใจทำให้ฟุ้งซ่านซึ่งก็ไม่ใช่ของแปลกให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเจ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์แต่ในขณะเดียวกันรู้แล้วก็พึงหาทางแก้ไขด้วยมิใช่เห็นธรรมดาแล้วปล่อยทิ้งไปให้จิตเป็นธาตุของนิวรณ์อยู่เป็นปกติถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีการก้าวหน้าในผลของการปฏิบัติต้องตั้งสติตั้งใจเอาไว้ให้ดีๆเพียรเอาชนะนิวรณ์ให้ได้ไปในที่สุดพึงเร่งรัดการปฏิบัติอย่าทำใจให้ฟุ้งซ่านรักษาอารมณ์การปฏิบัติเข้าไว้ให้ดีจากได้เห็นโทษนิวรณ์ห้าประการได้ชัดเจนร่างกายที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันมีความเสื่อมเป็นของธรรมดามันเกิดมันตายอยู่ทุกวันเป็นสันตติต่อเนื่องไม่ขาดสายจงพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงตามนี้และให้เห็นจิตเกาะกายอยู่เป็นสำคัญการที่จักไปพระนิพพานจะต้องพิจารณาร่างกายนี้ตามความเป็นจริงเห็นความไม่ใช่เราในร่างกายเห็นร่างกายที่มันเกิดมันดับอยู่เป็นปกติธรรมของร่างกายเห็นไปถึงความเป็นจริงว่าเราไม่สามารถบังคับร่างกายนี้ให้ทรงเอาไว้ได้เห็นไปตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เบื้องหน้าจะต้องสลายตัวไปในที่สุดร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราหรือของใครเป็นเพียงธาตุสี่อาการสามสิบสองประชุมกันขึ้นมาด้วยอาศัยตัณหาเป็นเหตุจงมองร่างกายให้เห็นชัดปลดเปลื้องความอยากมีในร่างกาย
อยากให้ร่างกายนี้ทรงอยู่มองอารมณ์ทยานอยากในร่างกายด้วยประการทั้งปวงอย่าไปแก้ที่ร่างกายความอยากมีอยากให้ร่างกายทรงตัวจะต้องแก้ที่จิตเพราะนั่นเป็นตัณหาของจิตเป็นความทยานอยากของจิตพึงระลึกนึกถึงเข้าไว้ให้ดีๆร่างกายนี้มีปกติเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นปกติอย่าให้จิตเข้าไปฝืนร่างกายไม่ให้เป็นไปตามความเป็นจริงเท่านั้นสภาพจิตก็จะมีความสบายความเกาะติดในร่างกายก็จะค่อยๆน้อยลงไปมีการยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้นการวางร่างกายได้มากเท่าไหร่จิตก็ใกล้กับการไปนิพพานมากขึ้นเท่านั้นข้อ6ร่างกายไม่ใช่แก่นสารก็จริงอยู่แต่การวางอารมณ์สังขารูปเปกขายานมิใช่เป็นการวางร่างกายโดยไม่สนใจอะไรเลยนั่นเป็นอารมณ์โง่มิใช่สังขารูปเปกขายานอารมณ์สังขารูปเปกขายานเป็นอารมณ์รู้รู้ตามสังขารตามความเป็นจริงแล้ววางเฉยตามความรู้อันตามความเป็นจริงนั้นรู้ในที่นี้รู้ด้วยความฉลาดเบิกบานแจ่มใสตามความเป็นจริงอารมณ์ติดข้องอยู่ในบ่วงของขันห้านั้นไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวในกระแสของจิตจิตจึงมีความผ่องใสเป็นเอกคตารมจิตพระอรหันต์จึงแจ่มใสเป็นแก้วประกายพลึกอยู่ตลอดเวลาไม่มีแกนกลางไม่มีความขุ่นมัวเลยแม้แต่นิดเดียวข้อเจ็ดโอวาทในวันมาฆบูชานี้คือให้ละอุปทานขันห้าเสียโดยการหมั่นพิจารณาขันห้าให้ทรงอยู่ในจิตเป็นเอกคตารมจึงจะละขันห้าไปพระนิพพานได้อาทิเช่นดูร่างกายแปลปรวนเอาไว้ให้ดีเอาร่างกายมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่เราไม่มีในเราอย่างจริงจังจิตจะคลายตัวจากการเกาะติดร่างกายลงมากและจิตจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่ายข้อ8การทำน้ำมนต์ให้ได้ผลจะต้องทำใจให้สบายสบายจิตต้องเคารพในพระรัตนตรัยอย่างตั้งใจขอรัตนาบารมีของพระรัตนตรยัยอย่าใช้บารมีหรือกำลังใจของตนเองเป็นอันขาดทำจิตเบาๆแล้วอธิษฐานแล้วค่อยภาวนาจึงจักมีผลตามนั้นอันหนึ่งเรื่องของพุทธโธธรรมโมสังโฆอัปมาโนนั้นพึงเคารพและไม่สงสยัยจงอย่าลองเพราะการลองเป็นการประมาทพระให้มั่นใจและตั้งใจเชื่อถือด้วยความเคารพทำแล้วจะได้ผลจงอย่าคิดว่าจะลองดูจงอย่าได้ใช้คำนั้นเป็นอันขาดตัวสงสัยคือนิวรณ์ห้าข้อที่ห้าวิจิกิจฉาซึ่งเป็นสังโยชน์ของข้อที่สองด้วยดังนั้นการตัดสังโยชน์ข้อที่สองหรือระง,งับนิวรณ์ข้อห้าจึงไม่ใช่ของง่ายคนโง่เท่านั้นที่คิดว่าง่ายพระโสดาปฏิมักก็สอบตกอยู่เป็นประจำก็คือความสงสัยในธรรมที่ตนเองปฏิบัติหรือวิจิกิจฉานี่แหละข้อ9อย่าไปกลุ้มใจหรือร้อนใจกับความไม่เที่ยงของร่างกายให้จิตทรงอยู่เสมอว่ามันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของร่างกายนี้ไปได้จิตไม่ร้อนเยือกเย็นเป็นการวัดกำลังให้ยอมรับนับถือกฎธรรมดาของร่างกายขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นจิตกับจิตให้พิจารณาและทำตามอย่างเคร่งครัดร่างกายย่อมเป็นรังของโรคเช่นที่พิจารณาว่ามีเล็บก็ทุกเพราะเล็บมีผมก็ทุกเพราะผมสรุปว่ามีร่างกายก็ทุกเพราะร่างกายอย่างนี้เรียกว่ามองตามความเป็นจริงเป็นอริยสัจเป็นของดี
ให้พยายามพิจารณาไปจนเกิดความเคยชินเห็นอะไรก็จะคิดพิจารณาข้อหาความจริงทุกอย่างสำคัญที่จิตจะต้องมีสติสัมปชัญญะการฝึกสติให้ละลึกได้จะต้องอาศัยอาณาปานสติเป็นหลักจะทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรจงอย่าใจร้อนจงฝึกความใจเย็นเอาไว้ให้ดีจิตจักทรงตัวในการปฏิบัติได้ดีด้วยไม่เร่าร้อนด้วยข้อสิบมูนิกรรมอกุศลเข้ามาให้ผลกับร่างกายจึงเกิดมีอาการป่วยต่างๆนานาตามกฎของกรรมนั้นจงทำใจให้ยอมรับอย่าไปดิ้นรนให้มากนักจิตจักร้อนรุ่มไปด้วยความทุกข์รักษาจิตให้สบายพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงอยู่เสมออย่าไปอึดอัดกับร่างกายเห็นปกติธรรมของมันแล้วชำระจิตให้รู้ว่าร่างกายหรือขันห้านี้ไม่มีในเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราไม่มีในขันห้าและจงอยากเครียดกับภาวะของร่างกายที่เสื่อมลงไปให้ประคองจิตเข้าไว้ให้อยู่ในอุเบกขารมด้วยปัญญาเห็นธรรมตามความเป็นจริงจิตเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจิตก็จักไม่เร่าร้อนไม่ดิ้นรนไม่กระสับกระส่ายเป็นจิตเยือกเย็นสงบสอบอารมณ์ของจิตเข้าไว้เสมอๆแล้วจักไม่พลาดจากความดีข้อ11รักษากำลังใจให้ทรงอารมณ์เฉยแล้วก็วางทุกอย่างตามความเป็นจริงเอาไว้เสมอคิดให้มันชินจนพร้อมที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามความเป็นจริงเอาไว้เสมอรวมทั้งร่างกายด้วยการเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อ12รักษากำลังใจที่ต้องการจะไปพระนิพพานอย่าให้ลดถอยแล้วเพียรทำปฏิปทาที่จะละความโกรธความโลภความหลงให้ได้อย่างจริงจังจงเห็นอารมณ์ของจิตที่ยังละอะไรอะไรไม่ได้จริงเพราะความย่อย่นในบารมีสิบบางประการให้มันสำรวมบารมีสิบอยู่เสมอๆแล้วทำให้ทรงตัวให้ได้แล้วกรรมฐานก็ยังบกพร่องอยู่ก็จักดีขึ้นเองกรณีที่ขาดหรือยกเว้นไม่ได้คือการพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นธาตุสี่อาการสามสิบสองกายคตานุสติอสุภกรรมฐานให้อย่าทิ้งอริยสัจคือความตามจริงคือเห็นตามความเป็นจริงเอาไว้เสมอแล้วความก้าวหน้าในการละของจิตจะมีมากขึ้นสิบสามกรณีคุณหมอจักพยายามเตือนคนถูกชักจูงออกไปทำบุญนอกวัดนั้นไม่ควรไปขวางการกระทำของสมุติสงฆ์เหล่านั้นไม่สามารถไปแปรเปลี่ยนได้แล้วบุคคลที่ไปเพราะการชักชวนก็เป็นธรรมดาของผู้ชอบทัศนาจรสแสวงหาบุญกุศลด้วยการท่องเที่ยวไปด้วยจงคิดตามความเป็นจริงคือทั้งสองฝ่ายก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองการไปพูดทักติงหรือทักท้วงเข้าไม่ว่าฝ่ายใดก็ทำให้มีศัตรูเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวให้คุณหมอปล่อยวางอย่าพูดเรื่องนี้อีกไม่ว่ากรณีใดๆให้เอาเวลามาพิจารณาขันห้าของตนเองดีกว่าเวลาที่จักเป็นอยู่ในโลกนี้เหลือไม่มากนะักอายุของร่างกายก็มากแล้วทำงานที่เป็นกุศลดีกว่าอย่าไปเสียจิตเสียเวลากับเรื่องภายนอกเลยให้ปล่อยวางเอาเรื่องที่เป็นกุศลอย่างเดียวดีกว่ากรรมใครกรรมมันอย่าเอากรรมคนอื่นมาใส่ใจความหวังดีกับวัดท่าทรงเป็นของดีแต่ยังขาดอุเบกขาและขาดการมองกฎของกรรมตามความเป็นจริงอยู่มากให้เข้าใจจุดนี้ให้ดีๆพิจารณาเข้าไว้ให้ดีๆข้อสิบสี่มองร่างกายตามความเป็นจริง
มีความเบื่อหน่ายก็ให้เบื่อหน่ายตามความเป็นจริงอย่าให้มีความไม่พอใจเจือปนอยู่และอย่าให้มีความพอใจในอารมณ์เจือปนอยู่ให้เบื่อโดยไม่มีอารมณ์ไหวไปไหวมาจงรักษาอารมณ์อุเบกขาอารมณ์เอาไว้ให้ดีจิตจักไม่ได้มีความเดือดร้อนเข้าครอบงำม,มีความเยือกเย็นมีความสุขด้วยความยอมรับยอมนับถือกฎของกรรมตามธรรมดาความเป็นจริงรักษาความสบายใจเข้าไว้ทำจิตให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาด้วยความเบาใจมากที่สุดอย่าให้มีความหนักใจเข้ามาครอบงำจิตข้อ15การพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีคำว่าดีขึ้นมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปกับความทรงตัวของธาตุสี่ที่ดีบ้างบางขณะเท่านั้นการคิดอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องตามความเป็นจริงจงทำจิตให้ละเอียดขึ้นจากพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นจงอย่าไปคิดหวังกับร่างกายให้เห็นธรรมดาของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเองข้อ16เห็นอารมณ์ร้ายแล้วหรือยังก็รับว่าเห็นแล้วอารมณ์เกิดเพราะจิตขาดความเยือกเย็นและขาดการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยในเมื่อความขุ่นมัวเกิดดับแล้วไปแล้วระงับหรือตัดยังไม่ได้ก็พึงสำรวมจิตหยิบเอาความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นมาพิจารณาตามความเป็นจริงก็จักเห็นความโง่เขลาของจิตที่เจ้าคิดว่าการพักผ่อนไม่พอเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดจึงโทษว่าขันห้าเป็นตัวต้นเหตุการโทษอย่างนั้นอย่างเดียวยังไม่ถูกไม่หมดความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นเหตุให้เจือปนอยู่ด้วยพิจารณาให้ดีๆจึงจักไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ให้เห็นจิตให้มากวันทั้งวันจงมองการไหวไปของอารมณ์ของจิตเห็นกระแสของจิตตามความเป็นจริงด้วยจงรักษาจิตให้มีกำลังด้วยบารมีสิบให้เป็นปรมัตถบารมีสำรวจดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือยังถ้าไม่หลงตัวเองก็จะเห็นจิตขาดความเบิกบานเป็นอันมากควรแก้ไขจุดนี้เอาไว้ให้ดีแก้ให้ตรงจุดแล้วจะแก้ไขได้ข้อ17สุขภาพไม่ดีให้ระมัดระวังใจให้มากเห็นธรรมดาให้มากปล่อยวางให้มากจงคิดเอาไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดเอาไว้เสมอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอย่าไปปรารถนาการมีร่างกายอีกรักษากำลังใจไว้จุดเดียวคือพระนิพพานข้อ18ดูร่างกายแล้วเห็นความเสื่อมเป็นของดีให้เห็นเป็นปกติธรรมของร่างกายจงอย่าได้มีความขัดเคืองในร่างกายความเบื่อมีขึ้นได้ก็พึงรักษาอารมณ์อุเบกขาเข้าไว้ก็นึกสงสัยว่าถ้าเฉยแล้วจะเบื่อได้อย่างไรทรงตรัสว่าทำไปเถิดแล้วจะรู้ว่าเบื่อเฉยเฉยเป็นอย่างไรเบื่อเฉยเฉยคือเบื่อแล้วจิตไม่งุ่นง่านเบื่อแล้วจิตมันวางไม่ใช่เบื่อแล้วจิตไปเกาะจากด้วยความพอใจก็ดีจากไปเกาะด้วยความกังวลด้วยความห่วงใยว่าเมื่อใดมันจะหายป่วยหายเสื่อมนั้นไม่มีอารมณ์จิตมีแต่เห็นเป็นธรรมดารักษาเพียงแค่ระง,งับทุกขเวทนาหายก็หายไม่หายก็เรื่องของมันจิตจะแยกออกจากกายเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่าขันห้านี้ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงเครื่องอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นความห่วงใยอะไรในขันห้านั้นไม่มีอยู่ในจิตให้พยายามทำตามนั้นข้อ19อย่ากังวลใจในทุกสิ่งทุกอย่างในจิตตถาคตย้ำว่าอย่ากังวลใจในทุกสิ่งทุกอย่างในจิตเพราะกรรมฐานตัดทุกสิ่งทุกอย่างในจิต
ความกังวลภายนอกเป็นการนำสิ่งภายนอกเข้ามากังวลในจิตให้ตัดกังวลที่จิตตัวเดียวก็จะได้ตัดหมดทุกอย่างอย่าไปเอาเวลาไปแก้ความกังวลภายนอกมันไม่จบหรอกให้แก้ความกังวลในจิตนี้มันแก้ได้จบได้ไม่เสียเวลากิจการงานที่ทำด้วยแล้วสามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องด้วยถ้าเข้าใจทำทั้งหมดตามความเป็นจริงไม่เป็นปัญหากับใครทั้งหลายด้วยเพราะทางนี้จิตดวงเดียวไม่มีการกระทบกับจิตดวงอื่นไม่มีการกระทบกับทางของใครด้วยพิจารณาตรงนี้เอาไว้ให้ดีข้อ20เรื่องเขาเล่าว่าเขาคาดกันว่ากับจิตที่ยังไม่หมดอุปทานขันห้ามีความโดยย่อว่าบุคคลผู้หนึ่งป่วยมานานท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นด้วยพอร่างกายตายไปก็มีข่าวเรื่องเขาเล่าว่าเขาคาดกันว่าคงจะไปดาวดึงเพราะจิตเกาะบุญกุศลบางคนก็ว่าน่าจะไปพระนิพพานเพราะเห็นทุกจากการเจ็บป่วยจึงมีอารมณ์เบื่อกายเบื่อเกิดไม่อยากจะเกิดมามีร่างกายอีกและก่อนตายมีพระอรหันต์มาปรากฏให้เห็นหลายองค์เพื่อนของผมท่านฟังแล้วจิตก็เลยนึกเชื่อไปตามคำบอกเล่านั้นนั้นคุณลุงปรงซึ่งจิตท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็เมตตามาสงเคราะห์บอกว่าเขาป่วยมานานก็จริงอยู่ทุกขเวทนามากแต่ใจก็ยังอยากจะหายจากทุกขเวทนานั้นเบื่อร่างกายแต่ไม่รู้จักวางร่างกายทุกขนะรู้อยู่แต่ไม่รู้จักวางไปเกาะทุกข์อยู่นั่นแหละหนทางชำระจิตจากกองทุกข์ให้หมดจดจึงไม่มีคำสอนของพระอรหันต์ย่อมมีคุณค่าและความเป็นจริงเสมอขอให้ท่านผู้อ่านจงสนใจธรรมะจุดนี้ให้มากๆจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการละขันห้าหรือร่างกายเพื่อไปพระนิพพานได้อย่างดียิ่งทรงตรัสสอนเพื่อนของผมว่าทำอะไรอย่าเร่งรีบให้มากนะักทำใจให้สบายทำอย่างตั้งใจอย่าทิ้งความตั้งใจแล้วหมั่นดูความตั้งใจว่ายังตั้งใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีอยู่หรือเปล่าถ้ายังหมั่นดูความตั้งใจกำลังใจก็จะไม่คลอนแคลนข้อที่21ให้ยอมรับนับถือกฎของกรรมมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าฝืนกรรมของชาวบ้านใครจะเป็นอย่างไรย่อมเป็นไปตามวาระกฎของกรรมแม้อยากจะช่วยเขาก็พึงเก็บเอาไว้แต่ความปรารถนาดีอย่าให้ถึงขั้นเดือดร้อนใจไม่เป็นการถูกต้องพึงวางอารมณ์ให้ถูกด้วยอย่าห่วงให้มากจนเกินไปปล่อยวางเสียบ้างความหนักใจจากได้ไม่มีความดีจุดนี้กลุ่มของเราต้องรักษาไว้อย่าให้เสื่อมสูญสลายไปและจะต้องพยายามเสริมความดีเหล่านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ให้หมดทุกคนธรรมะเล่มที่เจ็ดมีความหนาของเนื้อหาสาระทางธรรมมากกว่าเล่มอื่นๆประมาณหนึ่งร้อยหน้าจึงขอให้สนใจเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นการสอนธรรมะจากหยาบไปหาละเอียดของพระองค์ซึ่งพระองค์ย่อมทราบดีว่ากลุ่มของพวกเรามีจริตนิสยัยและกรรมแตกต่างกันมากพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูทรงมีพระพุทธญาณแต่พระองค์เดียวในโลกจึงตรัสสอนไว้ให้เหมาะกับจริตนิสัยและกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำกรรมมาไม่เท่ากันทรงรู้อุบายหรือวิธีปฏิบัติที่จะทำให้จิตละปล่อยวางอุปทานขันห้าได้อย่างเหมาะสมผมจึงขอเน้นให้พวกเราพยายามสนใจศึกษาหาความรู้ที่ทรงตรัสสอนไว้เ
แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตัวผลนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงคือจริงที่จิตของเราไม่ใช่จริงตามตำราข้อกอการให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเพราะตัดได้ทั้งอารมณ์โลภโกรธหลงทำให้เข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายการให้ทานธรรมดานั้นตัดได้แค่ความโลภเท่านั้นและเข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่ตรัสความว่าขอไม่มีใครสามารถเอาสมบัติของโลกไปได้ซึ่งมีความหมายว่าสมบัติที่เรารักห่วงหวงที่สุดก็คือตัวเราหรือร่างกายของเราเองเราหรือของใครในโลกนี้ก็ไม่สามารถเอาไปได้เมื่อกายมันพังดังนั้นสมบัติทรัพย์สินเงินทองต่างๆในโลกที่เรามีอยู่ครอบครองอยู่ในขณะที่กายยังมีชีวิตอยู่นี้เราก็ไม่สามารถเอาไปได้เช่นกันแต่ผู้มีปัญญาท่านสามารถเอาไปได้โดยการบริจาคสิ่งเหล่านี้ให้เป็นทานโดยเฉพาะเป็นธรรมทานซึ่งชนะทานทั้งปวงเรื่องของทานนี้ละเอียดและใหญ่ยิ่งนักผมจึงขอกล่าวไว้สั้นๆแค่นี้ในที่สุดนี้สิ่งที่กลุ่มปฏิบัติธรรมร่วมกันมาเป็นเวลา18ปีแล้วควรจะภูมิใจให้มากก็คือสมเด็จองค์ปฐมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในโลกได้ทรงมีพระเมตตาตรัสสอนด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่เพราะพวกเราส่วนใหญ่เคยเป็นลูกหลานของพระองค์และทรงตรัสสอนเป็นภาษาไทยปัจจุบันด้วยดังคำตรัสที่ทรงตรัสไว้ความว่าตถาคตตรัสสอนพวกเจ้าเป็นภาษาไทยปัจจุบันเพราะอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้เลยหากตถาคตจะตรัสสอนเป็นภาษาไทยโบราณพวกเจ้าก็จะเข้าใจยากหรือยากที่จะเข้าใจได้ดังนั้นหนังสือธรรมะเหล่านี้จึงจัดได้ว่าหาอ่านได้ยากยิ่งนักในโลกนี้ผมขออรัตนาบารมีคุณของพระศรีรัตนตรยัยอันมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เป็นที่ตั้งขอให้พวกเรารักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้อย่าให้สูญหายไปจากจิตใจโดยการอ่านแล้วใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามแนววิปัสนาญาณเก้าที่ทรงตรัสไว้โดยเฉพาะข้อที่เก้าสัจจานุโลมิกยานคือหมั่นทบทวนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อยู่เสมอจนขึ้นใจหรือจิตชินในพระธรรมจนกลายเป็นฌานเป็นอัตโนมัติอยู่กับจิตของเราตลอดกาลตลอดสมัยและขอให้ผู้อ่านแล้วศึกษาปฏิบัติตามทุกๆท,ท่านจงโชคดีมีดวงตาเห็นธรรมตามลำดับจนจิตหลุดพ้นจากอุปทานขันห้าได้ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกท่านเทินปกินนกะธรรมธรรมพรตประมาทจงอย่าให้เกิดธรรมของตถาคตต้องหยุดจึงจากเห็นความเคลื่อนไหวทั้งปวงของกิเลสได้แล้วมันละด้วยความสงบมันขอข้ามาพระรัตนตรัยมากๆเพราะอดีตเคยปรามาทมาบ่อยจึงขวางมรรคผลพยายามให้จิตอยู่กับกรรมฐานให้มากที่สุดอย่าฝืนความต้องการของจิตว่าจะพักหรือเพียนระวังไว้อันเดียวคือตอนจิตเฉยมันไม่จับอะไรเลยแต่สภาวะอย่างนั้นอยู่ไม่นานก็จะเดินเครื่องใหม่จำไว้อย่าทำแบบเครียดๆต้องรู้เสมอว่าจิตเราอยู่ในอารมณ์ใดในกรรมฐานบทไหนจำไว้อย่าให้กรรมฐานหลุดไปจากจิตตายเป็นตายถ้าหลับมากก็ประมาทมากปฏิบัติธรรมได้น้อยจงเอาจริงอย่าก,กลัวตายในขณะปฏิบัติธรรมนั้นๆต้องเพียรเพื่อพิสูจน์ธรรมพระธรรมในเดือนมกราคมพุทธศักราช2544สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกินกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้เ
เนื่องจากผมได้รวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ในอดีตมากกว่าสิบปีแล้วและในแต่ละปีก็จะเอามารวบรวมเป็นเล่มพิมพ์แจกเป็นธรรมทานจากเล่มหนึ่งถึงสิบสองซึ่งก็ควรจะจบแล้วพระองค์ทรงมุ่งสอนให้ตรงตามจริตนิสัยและกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำกันมาไม่เสมอกันดังนั้นพระธรรมสิบสองเล่มนั้นจึงมุ่งเน้นสอนเพื่อนผมเป็นส่วนใหญ่และสอนผมเป็นบางส่วนแต่ก็มีเจตนาสอนให้ทั้งสองคนรู้เพราะพระองค์เป็นพระสัพพัญญูรู้ทุกอย่างแต่พระองค์เดียวในโลกนี้ทรงทราบดีว่าในอนาคตผมจะเป็นผู้รวบรวมพระธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเหล่านี้มาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อหรือศีพระราชพรมยานมหาเถระวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีต่อไปและทรงทราบว่าเมื่อหลวงพ่อหรือศีลักขันห้าไปสู่พระนิพพานแล้วท่านจะมอบหมายหน้าที่ถามตอบปัญหาพระธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นแทนท่านซึ่งผมก็ทำหน้าที่ของผมมานับจากวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535หลวงพ่อฤาษีทิ้งขันห้าไปพระนิพพานจนถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคม2553วันที่กำลังเขียนรวบรวมก็ประมาณ18ปีแล้วผมขอเน้นเฉพาะกลุ่มของผมซึ่งสนทนาธรรมกันมาก่อนที่หลวงพ่อฤาษีท่านจะทิ้งขันพวกเราเกาะกลุ่มสนทนาธรรมกันมาตั้งแต่อยู่ที่วัดและที่ซอยสายลมตอนที่หลวงพ่อฤาษีท่านขึ้นพักและในปัจจุบันก็ใช้บ้านที่ผมอาศัยอยู่ชั่วคราวนี้สนทนาธรรมกันเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นวันอื่นอย่ามาตั้งแต่เช้าถึงเย็นประมาณ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาจนกว่าร่างกายที่จิตของผมอาศัยอยู่มันจะพังปัจจุบันผมอายุ83ปีแล้วซึ่งเหมือนไม้ใกล้ฝั่งหรือเกยฝั่งเพราะร่างกายมันตายได้ทุกขณะจิตผมขออนุญาตเขียนคำนำแบบนี้ทุกๆเดือนเพื่อให้คนที่ไม่ได้ติดตามอ่านธรรมะที่แจกให้ฟรีมาตั้งแต่ต้นจะได้รับประโยชน์และให้บางท่านที่ติดตามอ่านแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจนักได้เข้าใจดีขึ้นในเดือนนี้สุขภาพของเพื่อนผมไม่ค่อยจะดีนักแต่หน้าที่ที่ต้องทำให้กับวัดยังต้องทำอยู่เป็นปกติเพราะท่านอาศัยวัดอยู่ก็ต้องตอบแทนพระคุณให้กับวัดและพระพุทธศาสนาดังนั้นคำสอนของพระองค์จึงเน้นเรื่องสุขภาพกายเป็นใหญ่ควบคู่กับสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตด้วยจะพบว่ามีข้อความที่ซ้ำๆกันคล้ายๆกันอยู่เสมอเพราะทรงทราบว่าเพื่อนผมจิตยังเผลออยู่เป็นปกติหรือทำได้ก็จริงแต่ยังหยาบและยังไม่ทรงตัวก็ส่งเมตตาตอกย้ำคำสอนเหล่านี้บ่อยๆยแล้วเสริมพระธรรมคำสอนให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตามลำดับด้วยมีความสำคัญดังนี้ 1. การปรารถนาไม่สมหวังเป็นของธรรมดาอย่าไปถือสาระเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นทุกข์สัตธรรมห้าคือสัตธรรมห้ามีความโดยย่อว่าเกิดมาแล้วก็ต้องป่วยต้องแก่ต้องตายเป็นธรรมดาระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังและต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเมื่อได้ข่าวว่าใครตายก็จงปล่อยวางพฤติการเดิมเข้าเสียกรรมใครย่อมเป็นกรรมมันอย่าไปยึดถือเอากรรมของใครมาไว้ในใจทุกอย่างจบสิ้นไปไม่ควรจะก,กล่าวถึงอีกแล้วจงอย่าไปตามรู้เลยว่าตายแล้วเขาไปไหน 2. การศึกษาบารมีสิบพึงทำให้เหมือนเพื่อนใหม่อยู่เสมออย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติบารมีสิบเพราะจากบรรลุมรรคผลได้ยากที่ทำมาแล้วก็ทำไปตามลำดับขั้นตอน
การตอกย้ำการปฏิบัติก็เหมือนกับการเสริมสร้างบารมีสิบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการละกิเลสได้เป็นขั้นขั้นไปแล้วการปฏิบัติในบารมีสิบพึงดูคุณดูโทษของการมีบารมีสิบหรือไม่มีบารมีสิบด้วยการรักษากำลังใจในบารมีสิบได้อะไรบ้างการไม่รักษากำลังใจในบารมีสิบเสียอะไรบ้างพิจารณาอย่างนี้จะเกิดปัญญาและสามารถรักษาบารมีสิบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นถ้ากำลังใจที่จักทรงบารมีสิบจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาเป็นแม่บาทให้พบแล้วพยายามรักษากำลังใจให้อยู่ในจุดนั้นเป็นจุดยืนให้มั่นคงอยู่ในใจอย่าให้คลอนแคลนโดยการพิจารณาจุดนั้นอยู่เนืองๆสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอยู่ในใจเสมอ 3. อย่าทำจิตให้วุ่นวายให้ลงอุเบกขาเอาไว้เสมอมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นเป็นธรรมดาทั้งหมดอย่าให้มีอาการจิตตกเพราะเหตุต่างๆมากระทบอารมณ์ให้เป็นธรรมดาแล้วก็แก้ไขไปรู้อารมณ์แล้วก็เพียงแก้ไขจัดว่าเป็นการปฏิบัติถูกอย่าคิดว่าไปโดยไม่แก้ไขถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่นานปัญหาเกิดขึ้นใหม่อีกจิตก็จักตกอยู่อย่างนี้อีกต้องใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขก็จักพ้นจากสภาวะจิตไปได้ 4. เรื่องของร่างกายไอเป็นรังของโรคร่างกายเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นการชดใช้เศษของกรรมให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาทำใจให้สบายการเยียวยาจำเป็นต้องมีตามหน้าที่อย่าไปเศร้าโศกเสียใจหรือหวั่นไหวไปกับอาการป่วยไข้ไม่สบายสุขภาพไม่ดีให้ระวังการสุดโทรมของร่างกายเอาไว้ด้วยการทำงานก็พึงทำแต่พอควรอย่าหักโหมให้มากจนเกินไปทำอะไรให้สบายใจเข้าไว้อย่าทำด้วยความทุกข์ใจ 5. เมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ค่อยดีจงอย่าประมาทในชีวิตจงหมั่นรักษาจิตอย่าให้คล้องติดอยู่ในโลกทั้งปวงเพราะโลกย่อมได้ชื่อว่ามีอันฉิบหายไปในที่สุดจงพยายามวางโลกเสียด้วยปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงให้เอาอาการป่วยไข้ไม่สบายมาเป็นกำลังใจวัดผลของการปฏิบัติดูความเกาะติดหรือปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แค่ไหนการยอมรับนับถือกฎของกรรมจะต้องไม่มีอาการดิ้นรนหรือเดือดร้อนไปกับอาการป่วยไข้ไม่สบายให้เอาประโยชน์ให้ได้จากการป่วยไข้ไม่สบายข้อหกขอยืนยันว่าการฝึกสติจะต้องอาศัยอาณาปานุสติเป็นหลักสำคัญแต่มิใช่ทำอย่างเคร่งเครียดหากแต่มีสติรู้อยู่เนืองๆการเผลอจะมีบ้างเป็นของธรรมดาถ้าเผลอรู้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ทำบ่อยๆเข้าจิตก็จักชินในการรู้ลมหายใจเข้าออกสติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นตามลาดับจงอย่าก,กลัวช้าขอให้มีความตั้งใจดำรงมั่นอยู่อย่างนั้นความสำเร็จก็จะเกิดได้แน่นอนจงอย่าประมาทในชีวิตสุขภาพยิ่งไม่ดีควรจะรักษาจิตให้ดีอย่าปล่อยจิตให้ไปตามกรรมพึงระมัดระวังอารมณ์ให้มากข้อเจ็ดเรื่องการทำงานอย่ารีบร้อนในการทำงานให้รักษาอารมณ์ใจให้ดีและเยือกเย็นการทำงานก็จักล่วงไปด้วยดีอย่าไปห่วงร่างกายว่าไม่ดีด้วยอย่าห่วงงานว่าจะทำไม่สำเร็จด้วยให้ตั้งใจว่าทำไปได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นความป่วยหรือความตายจะเข้ามาตัดรอนก็เป็นเรื่องของมันในเมื่อไม่สามารถห้ามปรามกฎของธรรมดาเหล่านี้ไปได้ก็จงปล่อยวางทำงานไปเท่าที่จะทำได้แต่ในจิตคิดปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาข้อ8
อย่าฝืนร่างกายร่างกายไม่ไหวจงอย่าฝืนร่างกายมีโอกาสสักเล็กน้อยก็พึงพักผ่อนเพื่อคลายทุกขเวทนาของร่างกายเช้านี้แม้ตื่นสายก็จงอย่าใจร้อนให้ทำจิตให้สบายสบายทำกำลังใจไม่ท้อแท้เห็นความเสื่อมของร่างกายเป็นของธรรมดาอย่าฝืนความเป็นจริงร่างกายมีปกติธรรมก็คือเกิดแล้วต้องพบกับความแก่ความป่วยเป็นธรรมดาแล้วก็จะมีความตายไปในที่สุดเป็นของธรรมดาจงอย่าฝืนความปกติของร่างกายจงทำจิตให้ยอมรับความปกติแล้วทำใจให้สงบอย่าไปดิ้นรนกับอาการป่วยให้มันมากนักจะขาดทุนอย่าเห็นความเสื่อมของร่างกายแล้วเกิดความสลดใจให้เห็นเป็นปกติธรรมดาของร่างกายทำจิตให้สบายสบายงานใดที่ทำไม่ได้ก็ให้วางไว้ก่อนอย่าไปไม่สบายใจให้ทำใจยอมรับว่าสักวันหนึ่งอาจจะทำงานเหล่านี้ไปไม่ได้เลยจิตใจก็ต้องยอมรับสถานภาพของร่างกายอย่าไปดิ้นรนให้มันมาก 9. เรื่องความโกรธให้ยอมรับความจริงว่าการยังมีความโกรธอยู่ทำให้ไปพระนิพพานไม่ได้อย่าห่วงใครอย่าขุนเคืองใครให้ยอมรับนับถือกฎของกรรมตามความเป็นจริงกรรมใครกรรมมันก็จะละซึ่งความโกรธได้ให้เห็นโทษของความโกรธที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานให้มากๆแล้วดูว่าความโกรธนั้นไม่มีคุณกับจิตใจเลยมีแต่สร้างความเดือดร้อนและทำให้จิตใจลงนรกมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนต้องพยายามใช้ปัญญาละซึ่งความโกรธด้วยความตั้งใจละจริงจึงจัดชนะความโกรธได้ข้อ10ร่างกายไม่ดีพึงระมัดระวังสุขภาพให้มากอย่าประมาทในชีวิตทำจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออย่าเผลอเรอให้มากจนเกินไปจงอย่าประมาทในกรรมสุขภาพไม่ดีให้ระมัดระวังจิตให้มากจงอย่าเกาะร่างกายให้มากจนเกินไปข้อ11ทําอะไรให้เห็นทุกข์ให้มากและให้เห็นโทษว่าการทําเหล่านี้การทุกข์เหล่านี้เนื่องจากการมีขันห้าเป็นปัจจัยถ้าไม่มีขันห้าก็ไม่ต้องมาทําหรือมาทุกข์อย่างนี้อีกใจเย็นๆทําอะไรให้พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดไปส่วนใหญ่เป็นเพราะจิตไม่ละเอียดพอขาดการพิจารณาใคร่ครวญในการทำงานทุกอย่างแล้วจงอย่าห่วงใยอนาคตให้มากจนเกินไปอยู่กับปัจจุบันให้มากๆ 12. การพูดถึงแนวทางปฏิบัติให้ใครฟังก็เหมือนการโอ้อวดจงอย่าทำให้ตอกย้ำความรู้สึกในการปฏิบัติอยู่ในจิตใจของตนเองให้มั่นคงอยู่เสมอจึงจะเป็นของดีเพราะจะทำให้มีสติสมบูรณ์อันเนื่องมาจากการระลึกถึงเอาไว้อยู่เสมอเสมอซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องให้หวนกลับไปดูเมื่อครั้งรักษาศีลเป็นอารมณ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นการพิจารณากายคตาก็เช่นกันจะต้องทำให้ได้เช่นนั้นเหมือนกันถ้าทำยังไม่ได้ให้รู้ว่ากำลังไม่พอกับการพิจารณากายคตาข้อ13จงดูร่างกายเข้าไว้แล้วหมั่นพิจารณาดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราถ้าคิดได้อย่างนี้เป็นปกติจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะความห่วงใยอะไรในขันห้าหรือร่างกายก็จะไม่มีเลยข้อ14อย่าสนใจร่างกายให้มากจนเกินไปรักษาพยาบาลแล้วตามสมควร
ถ้ามันไม่ดีก็วางจิตให้สบายสบายให้รู้ว่าวาระกรรมมันยังไม่สิ้นสุดการป่วยไข้ไม่สบายก็จักไม่หายให้จิตเป็นผู้รู้รู้ว่ากรรมชั่วเป็นการส่งผลให้ป่วยไข้ไม่สบายแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้กระทำมาแล้วในการก่อนกฎของกรรมเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมาในขันห้าต้องรับผลในกฎของกรรมตามที่ตรัสเอาไว้ว่ากรรมทั้งหลายนั้นมาแต่เหตุจงทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงขันห้าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่าให้จิตใจมันป่วยไปด้วยสุขภาพร่างกายย่อมเป็นไปตามอำนาจของกฎของกรรมจงอย่าประมาทในชีวิตกรรมปานาติบาตย่อมสามารถตัดรอนชีวิตได้ตลอดเวลาให้รักษาใจมั่นยอมรับนับถือกฎของกรรมตามความเป็นจริง 15. จงอย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นให้นึกเอาไว้เสมอว่าใครทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราจงวางเรื่องภายนอกลงเสียให้หมดมองทุกอย่างลงตัวธรรมดาให้ได้อย่าไปคิดว่าผิดธรรมดาพิจารณาด้วยจิตเยือกเย็นจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและจะเห็นว่าไม่มีอะไรผิดธรรมดาเลยไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องใส่ใจใครจะทำอย่างไรก็เรื่องของเขากรรมของเขาเราไม่เกี่ยวไม่ใช่ธุระอะไรของเราวางเสียให้สนิทใจจริงใจไม่ห่วงอะไรทั้งหมด 16. ร่างกายไม่ใช่ของเราก็จริงแหลแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาเพื่อความอยู่เป็นสุขของร่างกายที่จิตนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยอยู่เป็นการระงับทุกขเวทนาไม่ให้เบียดเบียนร่างกายและจิตใจแต่ทั้งๆท,ที่บำรุงรักษาอยู่ก็ยังหนีไม่พ้นทุกขเวทนาเบียดเบียนไปได้แต่เบียดเบียนได้น้อยลงอย่างนี้ให้เป็นกฎของธรรมดาให้ตั้งใจไว้ว่าทุกทั้งหมดนี้อันมีได้เพราะขันห้าเรามีเป็นต้นเหตุต่อไปคำว่าขันห้าอย่างนี้เราจะไม่มีอีกคำว่าทุกของขันห้าอย่างนี้เราจะไม่มีอีกเราไม่ต้องการการปรารถนาพระนิพพานจะต้องฝึกฝนจิตให้เข้มแข็งเข้าไว้เสมออย่าท้อแท้อ่อนแอแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดาอย่าละความตั้งใจในการปฏิบัติให้เข้มแข็งเข้าไว้แม้ร่างกายไม่ดีจงรักษากำลังใจให้ดีเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเสียทั้งหมดเหตุหนักใจก็จักไม่มีลงธรรมดาตัวเดียวทุกอย่างก็สบายใจเพราะจิตไม่ดิ้นรนไปด้วยความเดือดร้อนให้พยายามประคองใจยอมรับกฎธรรมดาเข้าไว้ด้วยการพิจารณากฎของธรรมดาเข้าไว้เสมอๆจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยง่าย 17. จงอย่าไว้ใจชีวิตของร่างกายดูร่างกายเข้าไว้เพื่อความไม่ประมาทของจิตที่จะสร้างความดีแล้วจงพยายามแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากจิตด้วยการพิจารณาให้เห็นชัดว่าขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่มีเราเราไม่มีขันห้าให้พยายามรักษาอารมณ์นี้ให้ทรงตัวจิตจะอยู่ได้อย่างเป็นสุข 18. ความไม่เรียบของจิตคือความเดือดร้อนของจิตไม่ว่าเดือดร้อนด้วยกรณีใดๆก็ถือว่าเป็นความไม่เรียบของจิตจิตเรียบคือความสงบยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถ้าจิตเห็นธรรมดาเมื่อไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งปวงให้หมั่นสังเกตจิตเอาไว้ด้วยและจงอย่าลืมรักษากาลังใจเอาไว้ให้อยู่ในความสงบสุขด้วย 19. อย่ากังวลเรื่องความตายการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาไม่ใช่ความกังวลความไม่ประมาทก็ไม่ใช่ความกังวล
ความหนักใจในกฎของธรรมดาไม่มีในจิตใจลองไล่อารมณ์จิตเสียให้ดีจะได้ประคองใจให้ถูกต้องในการปฏิบัติการเบื่อขันห้าให้เบื่อให้เป็นและการละสกยะทิฏฐิสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งอย่าทำจิตให้เศร้าหมองเบื่อขันห้าได้แต่ไม่ใช่เบื่อจนมีอารมณ์หดหูทำจิตเอี้ยงนี้ไม่ถูกให้มันลงตัวธรรมดาเข้าไว้สิเห็นปกติของขันห้าว่ามันมีทุกอย่างนี้เป็นปกติของมันคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีในโลกจริงหรือไม่จริงก็รับว่าจริงสองแล้วการเกิดมามีขันห้าได้นี้เราจะโทษใครที่ไหนก็ไม่ได้จะต้องโทษตัวเราเองที่มันโง่มาแต่การก่อนอยากมีขันห้าโดยคิดว่าเป็นของดีมาบัดนี้เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าจริงๆแล้วเห็นขันห้าเป็นของเลวหาดีไม่ได้เลยมีแต่สร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่ตลอดเวลาแต่ในเมื่อมันมีขึ้นมาแล้วก็ทนมันเป็นชาติสุดท้ายขอทนโง่อยู่แต่เพียงชาตินี้ชาติต่อไปขึ้นชื่อว่ามีขันห้าจากไม่มีกับเราอีกต่อไปเป็นอันขาด 3. ให้ตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วพยายามทรงอารมณ์สังขารุเปกขายานเข้าไว้ไม่ให้ความเบื่อหน่ายมันเข้ามาบีบคั้นอารมณ์จิตให้มากจนเกินไปพยายามรักษาอารมณ์เข้าไว้เฉยด้วยเบื่อด้วยแต่ไม่หดหูนี่ก็จะต้องใช้ขันติบารมีคือจะต้องอดทนด้วยกำลังจิตที่แน่วแน่ไม่ท้อถอยอยู่ตลอดเวลาทนโง่มานานนับอสงไขยกับไม่ท้วนแค่ชาตินี้เจ้าจักทนไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปให้ทบทวนบ่อยๆมีดจักคมก็ต้องมันรับปัญญาก็เช่นกันถ้าไม่หมั่นคิดไม่หมั่นใช้ไม่หมั่นรับไม่ช้าขี้สนิมก็กินหมด 4. ให้จิตยอมรับความจริงเข้าไว้ว่าการเกิดมามีขันห้าแล้วจะต้องพบกับความเจ็บความแก่ความตายเป็นธรรมดาและจะต้องมีการกระทบกระทั่งกับอารมณ์มีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจและมีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นธรรมดาจะต้องฝึกซ้อมอารมณ์ของจิตอย่าให้ฝืนความเป็นจริงเหล่านี้เข้าไว้เพราะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วในโลกนี้จากนี้พ้นจากธรรมดานี้ได้ที่พวกเจ้าทุกอยู่เพราะจิตไม่ยอมรับความเป็นจริงตามที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดนั่นเอง 5. และการฝึกกฎของความเป็นจริงเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับสักยะทิฏฐิทั้งหมดเพราะหลงยึดขันห้าว่ามีในเรามีในเขามีในวัตถุธาตุทรัพย์สินต่างๆยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นของเขานี่เพราะสักยะทิฏฐิตัวเดียวทำให้หลงหมดทุกอย่างไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงความเจ็บเกิดขึ้นไม่ยอมรับความเจ็บคิดอยู่แต่ว่าเราจะต้องแข็งแรงอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งความแก่เกิดขึ้นก็หาว่าเรายังไม่แก่หลายคนพยายามหลอกตัวเองหายาให้มันกินเพื่อประทังความแก่บ้างแม้แต่ความตายก็ไม่อยากให้มันมาถึงใครตายก็ช่างแต่เราไม่เคยคิดว่าตัวเราจะตาย 6. การกระทบกระทั่งกับอารมณ์ปกติธรรมของชาวโลกย่อมหนีการสารเสริญนินทาไปไม่พ้นแต่พอใครมาด่าขันห้าเราก็ไม่พอใจทั้งๆท,ที่บางครั้งเขาด่าตรงความเป็นจริงแต่จิตของเราไม่ยอมรับความเป็นจริงก็ผ่านไปโกรธเขาการสารเสริญก็เช่นกันบางครั้งเราเลวแต่เขาแกล้งสารเสริญว่าดีเราแม้จะรู้ว่าไม่ดีจริงตามนั้นแต่จิตมันก็ฟู
พอใจในคำสรรเสริญทุกทีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการมีทรัพย์สินหรือคนอยู่ในความปกครองของเราเราก็คิดอยู่ว่าทรัพย์สินหรือคนนั้นจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยทั้งๆท,ที่รู้ว่ากฎไตรลักษณ์ครอบครองโลกไม่ว่าทรัพย์สินหรือคนหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็หนีกฎไตรลักษณ์ไปไม่พ้นในที่สุดไม่มีทรัพย์สินหรือคนก็ถึงอนัตตาหรือไม่ขันห้าของเราก็ถึงความแก่ความตายเหตุนี้โลกจึงมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาและมีความปรารถนาไม่สมหวังด้วยเหตุสภาวะของโลกไม่เที่ยงเป็นสันตติหมุนไปหาความเสื่อมและความสลายตัวไปในที่สุดจะหาความสมหวังสมความปรารถนาได้อย่างไรกันเจ็ดจิตไม่ยอมรับความเป็นจริงมากเท่าไหร่สักยะทิฏฐิก็มากขึ้นเท่านั้นดูอารมณ์จิตนี่แหละเป็นเครื่องวัดสังโยชน์ทบทวนอารมณ์จิตเข้าไว้เสมอให้มันยอมรับกฎของความเป็นจริงให้ได้เพราะจากฝืนอย่างไรก็จากหนีสภาพอย่างนี้ไปไม่พ้นตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่แปดยอมรับความจริงมากเท่าไหร่สักยะทิฏฐิลดลงไปเท่านั้นฝืนมากเท่าไหร่ทุกข์ก็มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าจิตมีอารมณ์ไม่ฝืนทุกข์ก็จากลดลงจนในที่สุดไม่ฝืนอะไรเลยจะเกิดขึ้นยอมรับความเป็นจริงว่าอ๋อนี่มันเป็นธรรมดานะทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับจิตเลยเวลานั้นสังขารุเปกขายานก็จะทรงตัวความเป็นพระอรหันต์ก็เข้ามาถึงได้ไม่ยากจะวางอารมณ์ให้ลงตัวธรรมดาได้อย่างไรสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ใครจะมีความเห็นในการปฏิบัติอย่างไรก็เรื่องของเขาเจ้าจงอย่าไปขัดคอใครเพราะจากที่พวกเจ้าได้ศึกษาธรรมในธรรมหรือบารมีธรรมของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันคิดเท่านี้พวกเจ้าก็จะวางอารมณ์ให้ลงตัวธรรมดาได้ 2. และให้คิดว่าทุกๆคนตั้งใจจะเป็นคนดีไม่มีใครหรอกที่อยากเป็นคนเลวแต่ที่เขาทำไปอย่างนั้นโดยคิดว่าเป็นของดี 3. เวลานี้พวกเจ้าตรงจ้างใจปฏิบัติเพื่อให้จิตของตนได้พ้นทุกก่อนเป็นสำคัญใครจะสเปะสปะก็ช่างพวกเจ้าอย่าทำจิตให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน 4. อันหนึ่งการที่เอางานทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณาเป็นกรรมฐานถ้าหากทำได้คือถ้าตั้งใจจริงพยายามไม่ให้เผลอคิดพิจารณาเรื่อยไปถ้าไม่เหนื่อยก็เอาเป็นแค่สมถะภาวนาก็ใช้ได้หากทำได้ไม่เผลออากาลิโกก็เกิดขึ้นได้ง่ายไม่ว่าจะกินอยู่หลับนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะนั่งเดินทำอะไรอยู่ก็มีกรรมฐานอยู่เป็นปกติจะได้ชื่อว่าเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานจนเป็นฌานคือชินอยู่กับทั้งกายวาจาใจถ้าทำได้ก็ถึงความเป็นพระอนาคามีได้ไม่ยากหรือแม้แต่ต้องการความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นได้ไม่ยากนะักถ้าขยันตั้งใจกำหนดรู้อริยสัจอยู่ตลอดเวลาได้ประวัติของหลวงพ่อปราโพกับหลวงพ่อคามวาสีสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. สําสำหรับที่พวกเจ้าสงสัยว่าหลวงพ่อปราโพและหลวงพ่อคามวาสีคือพระพุทธเจ้าองค์ใดนั้นถ้าถาคตจะบอกให้แต่ความนี้ไม่ใช่ธรรมะสาธารณะเอาแค่รู้ไว้เฉพาะพวกเจ้าสองคนเท่านั้นเป็นพอสององค์สมเด็จพระพุทธวิปัสสีคือหลวงพ่อปราโพ
องค์สมเด็จพระพุทธโกนาคมคือหลวงพ่อคามวาสี 3. ที่ไม่ต้องการให้รู้เป็นสาธารณะเพราะจะต้องการให้ชื่อของหลวงพ่อปราโพและหลวงพ่อคามวาสีอยู่ติดปากสาธารณชนสืบไปเบื้องหน้านั้นจะมีประโยชน์กว่า 4. อันหนึ่งการระบุชื่อพระพุทธเจ้าโดยตรงหามีใครมาตำหนิพระพุทธรูปที่เจ้าปั้นแทนองค์ท่านนั้นจักมีโทษเท่ากับปรามาตพระรัตนตรัยเลยเชียวนะเพราะถ้ากล่าวถึงชื่อท่านโดยตรงอย่างติดเตียนแค่หลวงพ่อปราโพและหลวงพ่อคามวาสีอย่างนี้มีโทษเหมือนกันแต่น้อยกว่าเอ่ยถึงพระนามของพระพุทธเจ้ามากธรรมวิจัยขอเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้ผู้อ่านได้จำง่ายดังนี้หนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าความนี้ไม่ใช่ธรรมสาธารณะนั้นทรงตรัสไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2537มาถึงปัจจุบันก็จะถึงต้นปีพุทธศักราช2552แล้วก็ประมาณ15ปีเต็มผู้รวบรวมพระธรรมของพระองค์ก็อายุ81ปีแล้วกำลังเดินเข้าหาความตายทุกๆลมหายใจเข้าออกเพราะความตายนั้นเกิดได้ทุกๆขณะจิตผู้ใดที่ประมาทในความตายจึงเท่ากับประมาทในพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์สองพระองค์ตรัสไว้ว่านิพพานสมบัติจะไม่เกิดกับจิตผู้มีความประมาทในความตายหรือผู้ใดประมาทในความตายผู้นั้นจะไม่มีนิพพานสมบัตินั่นเอง 3. ในเมื่อผมรู้ตนเองอยู่เสมอว่าเราจะตายได้ทุกเวลาหากปล่อยความจริงที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับความจริงในเรื่องหลวงพ่อปราโพกับหลวงพ่อคามวาสีก็จะหายไปด้วยจึงขออนุญาตพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้เปิดเผยได้ 4. ในการปั้นรูปสมบัติของหลวงพ่อทั้งสององค์ก็ทรงมาควบคุมให้ผู้ปั้นปั้นตามนั้น 5. คนส่วนใหญ่มักจะติดความสวยงามจึงมักจะคิดติบางคนพูดติโดยตรงกรรมจากการตำหนิกรรมของผู้อื่นนั้นมีโทษร้ายแรงกรรมจากการตำหนิกรรมของผู้อื่นนั้นมีโทษร้ายแรงมากเพราะไปติพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์และหากบังเอิญผู้นั้นท่านเป็นพระอริยเจ้าด้วยแล้วโทษมีสูงมากขั้นลงอเวจีมหานรกกันทีเดียว 6. ข้อเท็จจริงในโลกนี้มีใครบ้างที่ปั้นรูปสมมุติของพระองค์ได้เหมือนพระองค์บ้างพระพุทธรูปแต่ละสมัยจากเชียงแสนสุขโขทยัยอายุทยาจนถึงปัจจุบันเหมือนกันไหมความจริงเขาปั้นตามอุปทานของช่างปั้นเท่านั้นเองที่เห็นชัดคือช่างชาวพมา่าปั้นพระพุทธรูปคล้ายๆกันหมดดูทีเดียวก็รู้ว่าช่างพมา่าปั้นมีใครคิดอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่าเจ็ดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ารูปปั้นรูปถ่ายภาพเขียนต่างๆมิใช่ตถาคตขันห้าหรือร่างกายก็มิใช่ตถาคตหรือมิใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพระธรรมหรือจิตผู้ทรงธรรมกรุณาอ่านเอกสารที่แจกให้เป็นธรรมทานประกอบก็จะเข้าใจได้ดีในเล่มที่สี่หน้าที่141ถึง144 8. บนพระเศียรทั้งสองพระองค์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่การกราบไหว้จึงได้บุญสูงหากผู้กราบทราบว่าตนได้กราบพระบรมสารีริกธาตุไม่ต้องเอาร่างกายไปกราบพระบรมสารีริกธาตุถึงจังหวัดเชียงรายที่จังหวัดลำพูนจังหวัดนครพนมเป็นต้น
ก้าหลวงพ่อปราโภเป็นพระที่ให้ลาบมากประเดี๋ยวจะหาว่าหมอไม่บอกอุบเอาไว้คนเดียวหลวงพ่อคามาวาสีเป็นพระที่ออกโปรดชาวบ้านใครมีปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับทางบ้านก็ให้มาอธิษฐานให้ท่านช่วยสงเคราะห์ได้สิบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านมีพุทธานุภาพเหมือนกันหมดและที่ใดที่พระพุทธเจ้าเสด็จที่นั่นย่อมเป็นอุดมมงคลหลวงพ่อคามาวาสีคือพระที่เสด็จไปโปรดชาวบ้านหลวงพ่อปราโภก็ให้ลาบแก่ชาวบ้านการโปรดนั้นจะให้โปรดเป็นโลกิยทรัพย์ก็ได้เป็นโลกุตรทรัพย์ก็ได้สุดแต่ผู้อธิษฐานจะต้องการทรัพย์ชนิดใด 11. ผมขอบอกความจริงแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันมา16ปีบางคนมาทีหลังก็ยังไม่ถึง16ปีแต่ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าเงินบริจาคของพวกท่านใน10ปีแรกผมนำไปเป็นวิหารรัฐานที่วัดท่าสูงวัดเดียวเท่านั้นวัดอื่นไม่เคยทำเพราะทุกคนได้ดีจากหลวงพ่อหรือสีวัดท่าสูงทั้งสิ้นวัตถุทานที่ให้บุญสูงสุดก็คือวิหารทานถวายสังฆทานร้อยครั้งบุญก็ยังสู้ถวายวิหารทานครั้งเดียวไม่ได้วิมานของพวกเราจึงสวยสดงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ทุกคนแต่ปัญญาส่วนใหญ่ยังนิ่มหรือยังจูอยู่ในห้าหกปีหลังผมจึงเน้นเอามาเป็นธรรมทานซึ่งชนะทานทั้งปวงมีผลทำให้เกิดปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุดเฉทปหานะได้เพราะธรรมทานตัดได้ทั้งโลภโกรธหลงผมจึงสร้างวิหารทานเป็นส่วนน้อยตรงข้ามกับสิบปีที่แล้วสิบสองขอให้ทุกท่านกรุณาไปดูผลบุญของท่านที่วัดท่าสุงโบสและวิหารเจดีซุ้มพระพุทธบาทจำลองล้วนเป็นผลของพวกท่านทุกๆคนและอย่าลืมแวะไปกราบหลวงพ่อปราโภและหลวงพ่อคามาวาสีด้วยก็แล้วกันเกี่ยวกับหลวงปู่สมเด็จโตพระอรหันปฏิสัมพิทายานหลวงปู่สมเด็จโตท่านเมตตาแสดงธรรมเรื่องนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้คิดดังนี้หนึ่งท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านไปเทศที่บางนกแขวกขากราบลงเรือล่องมาตามลำน้ำโดยใช้คนแจวด้วยความอ่อนเปรียของร่างกายทำให้ท่านหลับไปตื่นเอาบายสองโมงสองท่านขอร้องคนแจวเรือช่วยพายเรือกลับไปวัดล่างเพราะคนแจวบอกท่านว่าตอนเพนวัดเขาตีกลองจึงเพนที่วัดล่างแต่ไม่ได้ปลุกท่านสามท่านก็ขอร้องคนแจวว่านึกว่าช่วยชีวิตของฉันช่วยแจวเรือกลับไปที่วัดที่ตีกลองเพนหน่อยเถอะสี่เมื่อถึงวัดนั้นคนแจวก็นำอาหารถวายท่านชาวบ้านแถบนั้นที่รู้จักท่านก็นำอาหารมาถวายมีคนแอบดูท่านโดยคิดว่าพระฉันเข้าเย็น 5. ความจริงมีอยู่ว่าท่านรู้สภาวะของร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่มันพล่องอยู่เป็นนิดจึงจำต้องบริโภคให้กับร่างกายบุญบาปอยู่ที่เจตนาของใจคำว่าไม่รู้เวลาย่อมไม่มีในท่านเพราะท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้ว 6. ท่านบอกว่าปฏิสัมพิทายานมีหรือที่ไม่รู้เวลาที่ท่านแสดงธรรมนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้คิดและพิจารณาผู้พ้นทุกข์จริงย่อมไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาใจของตนเองตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่คำว่าพอของร่างกายนั้นย่อมไม่มีเสื่อมตลอดเวลาธาตุสีต้องคอยเติมให้มันเรื่อยๆจากชิกขัดฉาปรมาโลคาความหลงผิด
เกี่ยวกับพระอนาคามีสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่สิบตุลาปีสามเจ็ดดังนี้หนึ่งคารวาสเป็นพระอนาคามีได้ยังไม่ถึงตายหรอกและท่านเป็นแล้วคำว่ามีความโกรธสักนิดหนึ่งก็ไม่มีสองแต่อนาคามีมักนั้นยังมีความโกรธอยู่แต่เล็กน้อยกระทบปุ๊บหายปั๊บไม่ถึงหนึ่งวินาทีคำว่าโกรธนานนั้นไม่มีสามอย่างพวกเจ้าเนี่ยยังอยู่ในขั้นกำลังศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมักความเข้มข้นของจิตก็ยังมีระดับแตกต่างกันไปไม่ใช่เข้าถึงมักแล้วจะต้องเข้มข้นเสมอกันไปหมดเลยทีเดียวนั้นไม่ได้ 4. ให้ดูพระโสดาบันสามระดับนั้นมาเป็นตัวอย่างแล้วจะเข้าใจในระดับจิตที่มีบารมีธรรมต่างๆกันนั้นพระอนาคามีมักก็เหมือนกัน 5. เมื่อรู้เช่นนี้แล้วจึงไม่พึงตำหนิใครธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้เองหมดโง่คือหมดอาวิชาหรือหมดสังโยชน์สิบก็หมดจุติสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ก็เป็นพ่อของขุนหมอนะทรงหมายถึงพระพุทธวิปัสสีหรือหลวงพ่อปราโภกับพระพุทธโกนาคมหรือหลวงพ่อคามาวาสีแล้วคนในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่ใช่ญาติกันมีไหมก็รับว่าไม่มีสองทุกคนล้วนแต่เป็นญาติกันแต่ผูกพันกันมากน้อยใกล้ชิดหรือห่างไกลนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนเราแต่ละคนเกิดมานับแสนอสงขายกับเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติจุติกันมาอย่างนับไม่ถ้วนมีรือที่จากนี้ความเป็นญาติไปได้พ้นสามแต่การที่ต้องจุตินั้นเป็นการจุติเพราะความโง่คือเจ็ดตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาแต่ไม่โง่เสียอย่างเดียวก็ไปพระนิพพานกันนานแล้วตัวที่โง่หนักคืออารมณ์จิตที่คิดว่าตนเองดีแล้วนี่แหละเป็นสำคัญ 4. เจ้ายังมีอารมณ์นี้อยู่หรือเปล่าในจิตของตนในวงเล็บรับว่าบางขณะมีบางขณะไม่มีทรงตรัสว่าก็ยังไม่หมดโง่นะสิในวงเล็บรับว่ายังไม่หมด 5. นั่นแหละเป็นความประมาทอย่างยิ่งเพราะตราบใดที่ยังมีอารมณ์คิดว่าตนเองดีแล้วก็จะนิ่งนอนใจไม่ทำความดีเพิ่มขึ้นอีกต่อไปจึงเป็นการหมดดีหรือดีหมดไปเหลือแต่ความเลวในขณะที่มีความคิดนั้นเท่ากับประมาทเพราะยังตัดสังโยชน์ได้ไม่ถึงที่สุดจะดีขึ้นมาได้อย่างไรให้ปรามตนเองอยู่อย่างนี้อารมณ์นี้ใช่จากเป็นอยู่แต่เพียงเจ้าเท่านั้นนักปฏิบัติทุกคนมักจะมีอารมณ์เผลอคิดอยู่เช่นนี้ทุกรายให้สำรวจจิตของตนให้ดีเถอะถ้าหากไม่เข้าข้างตนเองแล้วรับรองว่าจะพบทุกคนไม่มากก็น้อย 6. ให้วัดอารมณ์จิตของตนเองดูทุกๆขณะจิตและจะรู้ว่าอารมณ์นี้ของตนนั้นมีอยู่ยิ่งจิตบุตุชนยิ่งคิดว่าตนเองดีมากขนาดได้แสดงออกซึ่งความโกรธโลภหลงยังคิดว่าเป็นความดีเลยไม่ต้องอะไรมากอย่างกรณีถูกคนอื่นเข้าด่าก็มีความคิดว่าตนเองดีแล้วนี่มาด่าคนดีอย่างฉันทำไมนี่เมื่อคิดว่าตนเองดีก็เลยไม่ยอมต้องไปด่าเขาตอบเพราะคิดว่าเป็นของดีคนเราถ้ารู้ว่าไม่ดีก็จักไม่ทำแต่นี่จิตมันคิดว่าดีจึงทำให้หาอารมณ์นี้ให้เจอแล้วหาเหตุหาผล
ที่จิตมีอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นอารมณ์นี้ให้พบเมื่อพบแล้วก็เพียรละที่ต้นเหตุแห่งอารมณ์นั้นเมื่อนั้นนั่นแหละจิตจะรู้สึกหมดดีได้ทันทีขออนุญาตเรียกอารมณ์นี้ว่าอารมณ์ดีไปหมดจึงเหลือแต่อารมณ์เลวหรืออารมณ์ไม่ดีพระสององค์ชอบทำบุญนอกวัดท่าสุ่มหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตามาสอนหมอในเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งเรื่องปฏิปทาพระอนาคามีนั้นจะต้องย้อนดูอารมณ์พระโสดาบันก่อนเสมอเพราะการจะขึ้นบันไดไปชั้นบนทุกเที่ยวไม่เริ่มก้าวตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสองสามจะก้าวกระโดดไปถึงขั้นที่สี่ที่ห้าเลยนั้นย่อมไม่ได้การปฏิบัติธรรมละสังโยชน์ก็จะต้องก้าวขึ้นก้าวลงตามลำดับสังโยชน์ตามปกติเพื่อเป็นกำลังให้มั่นคงของอารมณ์จิตก่อนทุกครั้งสองเรื่องจริยาของพระทั้งสององค์ที่ชอบทำบุญนอกวัดนั้นมันเป็นมานานแล้วตามปกติของเขาตอนที่อาตมาอยู่ก็เป็นมาแล้วแต่ไม่ถี่เวลานั้นจะออกนอกวัดทีก็เกรงใจต้องมาขออนุญาตอาตมาก่อนเวลานี้สะดวกก็เลยทีหน่อยนี่มันเป็นของธรรมดาช่างเขาเถอะที่นึกถามหลวงพ่อท่านก็เพราะนึกเสียดายเงินที่ถูกดึงออกไปนอกวัดแทนที่จะอยู่ในวัดท่าซุงมันเพราะอะไรกันแน่สามในเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะคารวาสบางรายที่คิดว่าวัดท่าสุงรวยพระในวัดท่าสุงของเรานี่เองแหละที่คิดว่าวัดท่าสุงรวยเหมือนกันจึงเที่ยวชักชวนคนที่มีฐานะออกทำบุญไปเผื่อวัดอื่น 4. พวกนี้เขาลืมคิดไปว่าค่าใช้จ่ายของวัดไม่ต้องอะไรมากแค่ค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตกเท่าไรเขาก็ไม่รู้หรือบางคนรู้แต่ทําเป็นไม่รู้ไม่สนใจก็มีนี่เป็นปกติของเขาจงอย่าเอามาคิดให้ปวดหัวเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจะทําจิตของตนเองให้เศร้าหมองเหตุการณ์ทั้งหลายมันเป็นกฎของกรรมผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นวัดสร้างอะไรไว้ในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมสุดโทมและพังได้ท่านจะเอาว่าท่านรู้ก็กันไว้ดีกว่าแก้คือต้องคอยซ่อมแซมบูรณะไว้ไม่ให้มันเสื่อมเร็วกว่าปกติสิ่งใดเสื่อมจนซ่อมไม่คุ้มก็ต้องลื้อออกและจัดการสร้างใหม่หากไม่มีเงินแล้วจะทำได้ไหมหากคิดถึงจุดนี้แล้วทุกคนก็คงฉลาดขึ้นอีกจุดหนึ่งเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่มากของวัดก็คือค่าใช้จ่ายของโรงเรียนพระสุธรรมยานมีใครคิดกันบ้างหรือเปล่าขอให้ทุกท่านมีสติกำหนดรู้เรื่องของวัดท่าสูงด้วยอย่าอาศัยวัดอยู่โดยขาดปัญญาไม่เห็นปัญญาของวัดตามความเป็นจริงจุดนี้หากไม่มีสติกำหนดรู้ก็รู้ไม่ได้เช่นเดียวกับทุกขสัตว์ใครไม่ได้กำหนดก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์นึกว่าดีเมื่อไรจะถูกลองดีเมื่อนั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้หนึ่งติดรูปให้แก้ที่รูปติดนามให้แก้ที่นามติดกามสัญญาให้แก้ที่กามสัญญานี่เป็นอริยสัจกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุตถาคตตรัสเหตุและตรัสหนทางดับเหตุแห่งธรรมนั้นต้นเหตุเกิดจากบุคคลท่านหนึ่งคิดหลงตนเองว่าตนดีแล้วท่านคุยว่าท่านสามารถจับภาพพระและภาพอสุภะได้ในเวลาเดียวกันเวลาศัตรูส่งภาพนิมิตเข้ามาให้ในจิตท่านก็สามารถทำลายภาพศัตรูนั้นๆได้ด้วยอสุภานิมิตเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมของท่านก็เตือนว่า
จงอย่าคิดว่าตนดีแล้วเป็นอันขาดจะเป็นการประมาทเกินไปประเหยวโดนท่านผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าเราทดลองเอาเช่นเทวดาเป็นต้นสองทรงตรัสว่าถูกต้องแล้วเจ้าตราบใดที่จิตยังไม่อยู่เหนือสังโยชน์ทั้งสิบผู้มีอำนาจเหนือกว่าจิตของเราย่อมมีความสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้แก่อารมณ์เราได้นึกว่าเราแน่เมื่อไรจะถูกลองดีเมื่อนั้นสามนี่เป็นเรื่องจริงหากยังไม่มีความดีหมดจดก็จะถูกทดสอบให้พังได้เมื่อนั้นแต่เมื่อถูกทดสอบแล้วหากบุคคลนั้นมีสติตั้งมั่นพิจารณาหาทางแก้ไขตามอริยสัจก็จะแก้ไขกรรมนั้นได้ 4. กรรมบางอย่างแก้ไขได้แต่กรรมบางอย่างแก้ไขไม่ได้อย่างกรรมปานาติบาตในอดีตชาติที่ส่งผลให้ได้รับในปัจจุบันร่างกายมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปในที่สุดกรรมอย่างนี้แก้ไม่ได้ 5. กรรมที่เกิดกับร่างกายนั้นแก้ไม่ได้หรือได้ก็เล็กน้อยเต็มทีแต่กรรมที่เกิดแก่จิตคืออารมณ์แก้ได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาพิจารณาตามจริตหรือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแก้ได้ตลอดเวลา 6. คำว่าแก้ได้น้อยเต็มทีของกรรมที่เกิดแก่ร่างกายคือแค่ช่วยบรรเทาทุกหนักให้เป็นทุกน้อยในชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ธรรมารมหรือกรรมอันเกิดขึ้นแก่จิตถ้าแก้ให้ถูกวิธีก็แก้ได้ตามกำลังของสังโยชน์นั้นๆโลกียชนทำงานเพื่อโลกนี้กันเป็นส่วนใหญ่สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้หนึ่งโลกียชนทำงานเพื่อโลกนี้กันเป็นส่วนใหญ่เขาไม่คิดถึงโลกหน้าด้วยซ้ำไปประมาททั้งเวลาประมาทอูแต่เข้ามาวัดใจกันคือคิดว่าเป็นของเราอยู่สุขสบายมีกินมีใช้ในชาติปัจจุบันเท่านั้นเป็นพอใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาตักตวงเอาไว้ก่อนก็แล้วกันที่ไหนได้เงินดีเขาย่อมไปที่นั้นก่อนนั่นเป็นธรรมดาสองสำหรับคนทำบุญเพื่อโลกหน้าคือบุคคลที่ปรารถนาในการเกิดอยู่ทำบุญหวังผลตอบแทนส่วนใหญ่ไปเป็นพรมเทวดานางฟ้าตามกำลังของบุญก็จริงอยู่แต่ผู้อธิษฐานทุกรายมิได้อธิษฐานอย่างนั้นโดยมากขอให้กลับมาเกิดใหม่หวังร่ำรวยหวังรูปสวยเป็นสำคัญ 3. ในกรณีที่ทำบุญทำทานก็จะมีทรัพย์ร่ำรวยได้หากบุคคลผู้อธิษฐานรักษาศีลด้วยก็จะมีรูปสวยแต่คำว่ารวยก็ดีรูปสวยก็ดีคำว่าทรงตัวในสภาวะนั้นๆไม่มีรวยแค่ไหนในที่สุดเมื่อร่างกายถึงการแตกดับความพลัดพรากจากทรัพย์ปรากฏสวยแค่ไหนความเสื่อมความตายก็ปรากฏแก่รูปทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยง 4. โลกุตระธรรมเท่านั้นที่เที่ยงแต่คนที่รักษาศีลจนศีลรักษาคนนั้นมีน้อยนี่ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งคนรักษาสมาธิมีมากแต่ทำจนสมาธิรักษาคนนั้นมีน้อยสำนักปฏิบัติไหนไหนต่างก็มีการนั่งสมาธิกันแต่ก็ได้เท่าแต่ที่นั่งลุกแล้วลืมก็มีมากความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงจึงมีน้อยเพราะเหตุคนไม่เข้าใจสังโยชน์ทั้งสิบประการดีพอจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้บรรลุมรรคผล 5. เพราะฉะนั้นการพูดทุกครั้งของคุณหมอก็ดีของเจ้าก็ดีอย่าลืมสรุปสังโยชน์สามเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนฟังได้นำไปปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเอาไว้ด้วยจุดนี้สำคัญมากอย่าลืม
ธรรมของตถาคตเป็นปัจจตังใครปฏิบัติถึงแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนของใครของมันกรรมใครกรรมมันธรรมของใครก็ของผู้นั้นทำแทนกันไม่ได้สองเมื่อเข้าใจธรรมในข้อแรกแล้วก็จะเข้าใจคำสอนที่ว่าธรรมของตถาคตผู้บดายปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจหรือรู้ได้ด้วยตนเองเพียงครั้งเดียวดีกว่าผู้อื่นมาบอกให้รู้ร้อยครั้งพันครั้งสามธรรมของตถาคตไม่มีอะไรขัดแย้งกันผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ถึงจึงต้องมีการขัดแย้งกันเป็นธรรมดาเพราะรู้เห็นไม่เหมือนกันตามบารมีธรรมของแต่ละคนให้จับหลักข้อนี้ไว้ก็จะเข้าถึงตัวธรรมดาได้ไม่ยาก 4. ใครยังไม่เข้าใจจุดนี้ก็ย่อมยังมีอารมณ์สองในวงเล็บพอใจกับไม่พอใจยังมีการตำหนิกรรมของผู้อื่นยังยึดผิดถูกดีเลวอยู่เป็นธรรมดาเพราะสังโยชน์ข้อ4ถึง5ยังไม่ขาดเป็นการเห็นต่างมุมต่างทิฏฐิต่างความเห็นเป็นสงครามทางความคิด 5. ธรรมของตถาคตต้องจำให้ได้เป็นประการแรกแล้วนำไปติดตามให้เกิดผลเป็นขั้นที่สองโดยนำไปใคร่ครวญให้เกิดปัญญาในวงเล็บธรรมะวิจยะธรรมนั้นๆจะเดินไปในทางเดียวกันหมดจนที่สุดรวมเป็นหนึ่งเป็นเอโกธรรมโม 6. ทํทำทุกข้อทุกขั้นตอนของพระองค์จะเกิดขึ้นได้จากความเพียรชอบเท่านั้นมิใช่เพียรขออธิษฐานอ้อนวอนแต่ไม่ยอมปฏิบัติพระองค์จะสงเคราะห์เราได้เราจะต้องช่วยจิตของเราให้สงบปราศจากนิวรณ์ก่อนโดยเจริญอนาปานสติควบคำภาวนายิ่งจับกสินภาพพระหรือภาพพระแหไม่ยอมปฏิบัติพระองค์จะสงเคราะห์หรือจิตทิ้งพระซึ่งยังเอาดีกันไม่ได้ส่วนใหญ่ประมาทและขาดความเพียรชอบพอทำได้หรือพอสัมผัสทำได้แต่ยังไม่ชำนาญก็วางทำนั้นไปสนใจทำอื่นๆต่อไปจะต้องเพียรปฏิบัติต่อไปให้เกิดความชำนาญจนจิตชินกลายเป็นฌานชินในอารมณ์นั้นๆแบบเพียรรักษาศีลจนศีลรักษาเราไม่ให้ผิดศีลอีกศีลานุสติเพียรทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนอกจากเพื่อพระนิพพานจุดเดียวเป็นจาคานุสติเพียรระวังจิตอย่าให้หมั่นคิดชั่วเพราะกลัวผลของกรรมชั่วจะเกิดกับจิตตนเป็นเทวตานุสติและยากที่สุดคือเพียรรักษาพรหมวิหารสี่จนกระทั่งพ้นภัยจากอารมณ์จิตของเราทำร้ายจิตของเราให้ทรงตัวใครทำได้ก็พ้นภัยตนเองต้องทำให้ชินจนเป็นฌาน 8. ทรงตรัสว่าการกำหนดรู้วาระจิตในทุกๆขณะจิตนั้นแหละคือจิตตานุสติปัฏฐานซึ่งตามปกติถ้าจิตยังไม่ถึงจะฟังสักเท่าไรกี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ได้อยู่ดีจนกว่าถึงแล้วจึงรู้เองนี่คือการศึกษาปฏิบัติในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาซึ่งฟังแต่ปริยัติจะเข้าใจไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติแล้วจึงจะเข้าใจเพราะทำเป็นปัจจตังถึงแล้วรู้เอง 9. และการสอนให้ปฏิบัติมาตามนี้ก็เป็นอยู่ในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาการสอนให้เข้าถึงธรรมปัจจุบันอย่างนี้เขาเรียกว่าสอนโดยพิสดารสอนแล้วปฏิบัติมาให้ตรงแนวคำสอนเดิมอยู่ดีแตกต่างกันไปตามสับแสงคำอธิบายเท่านั้นซึ่งถ้าใช้ภาษาในอดีตคือต้นพุทธกาลพวกเจ้าก็จะเข้าใจยากหรือยากที่จะเข้าใจในวงเล็บจัดเป็นพระเมตตาของพระองค์อย่างหาประมาณมิได้ 
สิบนักปฏิบัติกรรมฐานถ้าไม่รู้จักจุดนี้จะปฏิบัติให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงได้ยากแต่เมื่อรู้แล้วยังจะต้องปฏิบัติให้คล่องแคล่วชำนาญยิ่งยิ่งขึ้นด้วยจึงจะมีมรรคผลเกิดขึ้นได้ทุกอยู่ที่การเกาะร่างกายเป็นประการสำคัญสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งเจ้าจักเห็นได้ว่าทุกชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าเราหรือเขาหรือใครๆต่างก็อยู่กันด้วยความทุกข์แม้ในสภาพต่างกันสภาวะต่างกันแต่ก็รวมความว่าเป็นทุกข์เหมือนกันหมด 2. คนจากตายไม่อยากให้ตายก็ทุกข์คนไม่มีที่ทำกินก็ทุกข์ถ้าปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ทุกคนยังมีสภาวะร่างกายอยู่ทุกทุกลมหายใจเข้าออกมันอยู่กับความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันสืบเนื่องมาจากการมีร่างกายทั้งสิ้น 3. คนถ้าไม่มีร่างกายจะตายได้ไหมตอบว่าไม่ได้ 4. ยกเว้นพรมเทวดานางฟ้าที่เป็นกายทิพย์ท่านยังมีการจุติแต่กายนั้นก็ยังมีการถูกยึดมั่นว่ามีในตนเป็นของตนจึงยังจัดว่ายังไม่หมดสักยะทิฏฐิอยู่ทุกจึงมีที่การเกาะร่างกายเป็นประการสำคัญ 5. ไม่มีร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องทำมาหากินจึงเท่ากับมีร่างกายทำให้เกิดทุกข์ขึ้นทุกอย่างต้องกินต้องอยู่ต้องทำงานมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความกระทบกระทั่งใจมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่อย่างนี้แล้วพวกเจ้ายังจะหลงความมีร่างกายอยู่อีกหรือหรือยังคิดว่าการมีร่างกายเป็นของดีตอบว่าไม่ดี 6. แล้วยังหลงอยู่อีกหรือในวงเล็บยอมรับว่ายังหลงอยู่ใช่จะต้องตอบว่ายังหลงเพราะขึ้นชื่อว่าสังโยชน์สิบประการยังตัดไม่หมดจะปรารบว่าตัดความหลงได้หมดย่อมเป็นไปไม่ได้ 7. อย่าหลงลืมตัวเป็นอันขาดคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรให้มีสติกำหนดรู้อยู่ทุกๆขณะจิตพยายามเข้าไว้อย่าทิ้งอารมณ์ให้ว่างจากคำภาวนาและพิจารณาเป็นอันขาดถ้าหากอยากได้ดีก็จงทำให้ได้เป็นปกติเมตตาคุ้มครองโลกเท่ากับเมตตาอัปมาโนเท่ากับธรรมโมอัปมาโนสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผมท่านธรรมะวิจัยว่าอภัยทานตัวจริงก็ต้องทรงพรหมวิหารสี่ได้ครบทั้งสี่ตัวและทรงตัวเป็นปกติและบุคคลก็ยังมีอารมณ์สองอยู่ก็ยังติดสังโยชน์ข้อที่สี่และห้าไม่ขาดสมเด็จองค์ปฐมก็มีพระเมตตาตรัสสอนว่าหนึ่งจริงของเจ้าที่ว่าอภัยทานจะเกิดแก่จิตของผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะต้องทรงพรหมวิหารสี่ได้ครบสี่ตัวอยู่ตามปกติแต่จะทำได้จะไหนเล่านี่แหละคือเหตุที่ตถาคตจะต้องนำมากล่าวในที่นี้สองพรหมวิหารสี่เป็นสมบัติของพรหมธรรมนอกเหนือจากพรหมที่เกิดด้วยกำลังฌานพรหมวิหารสี่เป็นพี่เลี้ยงของศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งมั่นพรหมวิหารสี่เป็นตัวปัญญาอันเกิดขึ้นได้ด้วยการพิจารณาใกล้กรวนถึงเหตุผลที่ตั้งของพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ตัวนี้การใกล้กรวนทำดังนี้ 3. จริงๆแล้วการปฏิบัติในศีลได้เป็นปกติเพราะอำนาจหิริโอตปะกลัวบาปเกรงผลของบาปจะให้ผลเป็นเทวธรรมที่ทำให้สงบจิต
เว้นจากการทำบาปกลัวตกนรกและจัดว่าเป็นอำนาจของพรหมวิหารสองประการเบื้องต้น 4. การงดเว้นจากการกระทำกรรมชั่วห้าอย่างก็เป็นเมตตากับกรุณาอยู่ในตัวเสร็จสับเหมือนคนกินแกงส้มแต่ไม่รู้จักชื่อแกงส้มนี่ก็เช่นกันประพฤติปฏิบัติตามแบบฉบับของเมตตากรุณาแต่ไม่เคยคิดถึงชื่อเมตตากรุณาเลยคือปฏิบัติโดยไม่คิดถึงชื่อสมมติบัญญัติให้ลองพิจารณาไล่ดูหากขาดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีละข้อทีละข้อว่าขาดแล้วการกระทำกรรมของกายวาจาใจจะออกมาในรูปใดคิดให้ออกคิดให้บ่อยๆและจะเข้าใจได้เอง 5. เมื่อเข้าใจแล้วให้คิดกลับกันว่าหากมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีละข้อทีละข้อแล้วการกระทำทางกายวาจาใจจะออกมาในรูปใด 6. ขั้นต่อไปขอให้พิจารณาคิดเทียบไปกับอารมณ์กระทบของอายตนะภายนอกและภายในเริ่มจากพบตาหูจมูกลิ้นกายและทำอารมณ์ตามลำดับทีละข้อทีละข้อโดยตั้งคำถามกับจิตว่าตาเห็นรูปรูปดีหรือรูปไม่ดีหากมีพรหมวิหารสี่กับไม่มีพรหมวิหารสี่กายวาจาใจจะเป็นอย่างไรซึ่งคนฉลาดพิจารณาเพียงอย่างเดียวก็ได้คำตอบแล้วอีกห้าข้อก็จะมีอารมณ์เหมือนเหมือนกันทั้งสิ้นเจ็ดเรื่องสัมผัสทางกายตถาคตหมายถึงทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสด้วยกายแม้กระทั่งร่างกายกระทบอากาศร้อนหนาวกระทบเสื้อผ้าอาภรณ์และสิ่งอื่นๆที่มากระทบร่างกายก็ให้ปฏิบัติแบบในข้อหกทั้งสิ้นเช่นเสียงจากโลกกระทำแปดคือเสียงนินทาสารเสริญเสียงผู้ไม่มีศีลเสียงผู้ไม่มีกรรมบทสิบก็ให้พิจารณาโดยใช้หลักเดียวกัน 8. หากจิตพิจารณาตามหลักเหล่านี้ดีแล้วพรหมวิหารสี่ก็จะเริ่มทรงตัวอยู่กับจิตเมื่อกระทบกับเสียงที่ไม่ดีทั้งหลายเมตตากรุณาก็จะรักและสงสารว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยการผิดศีลการละเมิดกรรมบทสิบจะต้องตกเป็นเหยื่อของอบายภูมิมีมุทิตาคือจิตอ่อนโยนอภัยในความชั่วของเขาคือไม่เก็บความชั่วของเขามาไว้ในจิตของเราหากเตือนได้ก็เตือนด้วยเหตุด้วยผลถ้าเตือนไม่ได้ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเก็บเอามาให้กายวาจาใจเราเดือดร้อนอุเบกขาคือมีจิตปล่อยวางในเสียงนั้นเพราะพิจารณาเห็นธรรมดาของเขาเป็นปกติของผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีบทเป็นปกติของผู้ไม่มีศีลไม่มีกรรมบทสิบมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละ 9. นี่แหละคือการใกล้ครวนถึงพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ประการจะต้องคิดไว้ใกล้ครวนไว้ใช้ปัญญาตามรู้เข้าไว้จุดนี้เป็นวิปัสสนาญาณและให้คิดจบลงตอนท้ายทุกๆข้อว่าหากเราตายตอนนี้จิตเราจะไปไหนหากมีพรหมวิหารสี่กับไม่มีพรหมวิหารสี่ให้ปริปุชาถามตอบในจิตของตนเองให้เป็นปกติสิบพวกเจ้าคงจะละความเพียรใช้ฌานเป็นกำลังของจิตควบคุมคำภาวนาสลับกับการพิจารณาอยู่อย่างนี้อย่าให้ขาดเช่นเดียวกับในอดีตธรรมที่ใกล้ครวนเรื่องของศีลทำได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละจิตของพวกเจ้าจะรู้ว่ามีพรมวิหารสี่ครบทั้งสี่ประการเจริญอยู่ในจิตตราบนั้นและจะเป็นของแท้พระอริยเจ้าท่านได้แล้วได้เลยเข้าถึงแล้วก็รู้ว่าเข้าถึงไม่มีอันใดที่จักมาโยกครอนเปลี่ยนแปลงจิตของท่านได้อีกขอให้โชคดีนะ
ทำในโลกเที่ยงมีไหมสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งทรงตรัสถามว่าทำในโลกเที่ยงมีไหมในวงเล็บตอบว่าไม่มีสองทรงตรัสว่ามีความเที่ยงในโลกคือธรรมที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นปกติธรรมเช่นขันธโลกของคนซึ่งมีความแปลปรวนอยู่เป็นปกติธรรมตามนั้นเราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแต่มันก็ต้องเจ็บต้องป่วยอยู่ตามธรรมนั้นถ้าสีที่มาประชุมกันขึ้นมาเป็นร่างกายนี้มันก็ต้องมีการแปลปรวนอยู่เป็นธรรมดาการเจ็บป่วยก็เพราะกรรมปานาติบาตอันตนได้ทำไว้เองแต่ในอดีตหนหลังบางท่านไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะกรรมปานาติบาตน้อยอย่างท่านพระศีวลีในกับนี้แต่ท่านก็เป็นโลกธาตุสี่พร่องอยู่เป็นนิดให้เป็นภาระที่ต้องรักษาทุกวันเหมือนกันกับโรคชิคัดฉาปรมาโรคาในวงเล็บโรคหิวจึงจะเห็นได้ว่าทุกคนมีร่างกายหนีโรคกันไปไม่พ้นตั้งแต่พระบรมศาสดาลงมายันยาจกเข็นใจมีโรคเนื่องด้วยกายเหมือนกันหมดในวงเล็บดังนั้นอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคทางร่างกายจึงไม่มีใครหนีพ้นเพราะเป็นสัจธรรมส่งหมายถึงโรคทางใจเป็นสำคัญ 3. เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นกรรมเหล่านี้ใครทำเราต่างเป็นผู้กระทำเอาไว้เองกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุเหตุที่ทำให้เกิดกรรมตัวนี้คือจิตของตนมีความทยานอยากอยากในการมีร่างกายนิวรณ์ห้าคือกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังจิตโง่หลงผิดคิดอยากในการมีร่างกายกรรมคุณห้าจึงเกิดขึ้นได้ตามอายตนะสัมผัสจิตติดในสัมผัสอันเป็นกรรมคุณนั้นๆรูปดีเสียงดีรสดีกลิ่นดีสัมผัสระหว่างเพศดีจุดนี้เป็นเหตุให้จิตมีกามเป็นเครื่องนำโคจรจุติหาพบหาชาติไม่มีที่สิ้นสุดและขณะเดียวกันรูปไม่ดีรสไม่ดีกลิ่นไม่ดีเสียงไม่ดีสัมผัสระหว่างเพศไม่ดีจุดนี้เป็นเหตุให้จิตมีปฏิฆะเป็นเครื่องนำโคจรจุติหาพบหาชาติไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันนั่นเป็นธรรมเบื้องสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงยังไม่ขอกล่าวให้ละเอียดในที่นี้อุทจักอารมณ์ฟุ้งก็เช่นกันความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมก็เช่นกันจะยังไม่กล่าวในที่นี้จะเอาแค่นิวรณ์เบื้องต้นสองข้อเป็นเกณฑ์ที่พวกเจ้าจะต้องพิจารณาพยายามนำจิตให้หลุดจากนิวรณ์ในวงเล็บกามคุณห้าคือหลุดจากราคะและปฏิคะอันเป็นตัวนำจิตให้ต้องจุตินั้นห้าและเป็นการถูกต้องที่เจ้าคิดว่าการสอนให้พิจารณาพรหมวิหารสี่ควบกับอายตนะสัมผัสภายในและภายนอกก็คือการสอนเทียบเคียงกับมหาสติปัฏฐานสูตรว่ากันตั้งแต่อนาปาบับกายบับการรู้ทุกๆอายตนะสัมผัสก็รวมหมายถึงรู้อิริยาบถบับไปด้วยและรู้เวทนาบับคือสัมผัสภายในทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดแก่ร่างกายจิตจะต้องรู้ธรรมนั้นรู้สัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมก็รู้ด้วย 6. การเห็นปกติธรรมในธรรมคือจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเมื่อรู้ทั้งธรรมภายในและธรรมภายนอกรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมก็เป็นธรรมานุปัสสนามหาสติก็เป็นธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐานสอนไปสอนมาก็วกอยู่ตรงนี้เป็นกรรมฐานสี่สิบด้วยเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นแหละเจ็ดเมื่อเจ้าเข้าใจแล้วทำได้หรือยังตอบว่ายังทำไม่ได้ก็ใช่เพราะ
พราะถ้าทำได้ครบตลอดเวลาพวกเจ้าก็เป็นพระอรหันต์เลยไม่ต้องสอนกันเอกนี่เพราะว่าทำกันยังไม่จบก็ต้องสอนกันอยู่ต่อไปจนกว่าจะจบแต่ถ้าผู้รับฟังฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติผู้สอนก็จักไม่สอนอีกเพราะสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอย่าลืมนะฟังแล้วจำจำแล้วนำไปปฏิบัติด้วยทำไมพระอรหันต์คิดถึงความตายแล้วจิตเป็นสุขสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งเพราะท่านเห็นวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะเป็นวันที่ท่านได้ทิ้งขันห้าอันเต็มไปด้วยภาระและความทุกข์นี้ลงไปได้อย่างเด็ดขาดท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตเมื่อจิตท่านได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแท้จริงจุดนี้นี่แหละพระอรหันต์ท่านจึงไม่กลัวตาย 2. คนธรรมดาเห็นความตายแล้วลนลานแต่พระอรหันต์ท่านเห็นความตายแล้วจิตเป็นสุขคำว่าดิ้นรนของจิตนั้นไม่มีเพราะท่านรู้ว่าความตายสำหรับร่างกายนั้นเป็นของจริงและตายชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายท่านจึงมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงความตายท่านควบอุปสมานุสติกรรมฐานอยู่ในจุดเดียวนั้นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกควบด้วยในขณะนั้นๆในวงเล็บรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานดุจพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จปัจจุบันได้ตรัสกับพระอนนท์ในพุทธันดรนี้ว่าอานันทะดูกระอานนท์เธอคิดถึงความตายยังห่างมากเกินไปตถาคตคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเข้าใจหรือยังอารมณ์สันโดษจริงๆนั้นเป็นอย่างไรสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งคำว่าสันโดษนี้ยังคนให้เข้าใจความหมายพลาดไปเป็นอันมากมักจะเข้าใจว่าการอยู่ที่สงบตามลำพังปราศจากคนพูดหรือสิ่งกระทบรบกวนเป็นสันโดษนั่นเป็นเพียงกายวิเวกแต่จุดหมายจริงๆของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายที่ได้อบรมให้พระสาวกรู้จักคำว่าสันโดษนั้นคือวิเวกทั้งกายวาจาใจสองการมีศีลคุมกายให้วิเวกไม่ว่าอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองด้วยบ้านและผู้คนร้านค้าอาคารใหญ่โตถิ่นที่ลับตาคนเช่นป่าเขาลำเนาไพรในถ้ำในโคหากายของพระสาวกจากสงบไม่มีการล่วงละเมิดศีลไม่ทำร้ายตนเองหรือทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์วัตถุธาตุต่างๆด้วยเหตุแห่งการละเมิดศีลนั้นนี่คือกายสันโดษเป็นลำดับต้นไม่ว่าในที่ลับหรือในที่แจ้งพระสาวกย่อมมีกายวิเวกเป็นปกติ 3. ลำดับกลางคือว่าจีวิเวกนี่วาจาสันโดษคำพูดในที่นี้คือสงบทั้งทางปากและเสียงพูดทางใจด้วยคือไม่ระเมิดทั้งวจีกรรมสีสถานในกรรมบททั้งสิบประการคือสงบจากการไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดนินทาไม่พูดเพ้อเจอ้อทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่สาธารณชนในหมู่สัตว์ที่ไม่มีคนและสาวกที่รักสันโดษจากสงบปากคำอันเป็นวจีวิเวกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในยามหลับหรือยามตื่นวจีกรรมจะไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นคนสัตว์วัตถุธาตุต่างๆเป็นอันขาด 4. สงบอันดับสูงสุดคือจิตตสันโดษอารมณ์วิเวกโดยแท้ไม่ต่อกรรมกับอารมณ์เลวร้ายที่เข้ามากระทบทั้งปวงเห็นธรรมดาในธรรมดาจนจิตชินในธรรมดานั้นๆอยู่เป็นปกติจิตสันโดษแม้ไปอยู่ในหมู่คนมากก็เห็นธรรมดาในหมู่คนมากนั้น
คนไม่มีศีลก็เป็นคนที่ไม่มีศีลอยู่ตามเดิมคนไม่มีธรรมก็ไม่มีการประพฤติธรรมอยู่ตามปกติเห็นหมดตลอดในธรรมทั้งสามประการคืออกุศลกุศลอภยากริตเห็นปกติธรรมจิตก็สงบไม่มีอารมณ์ดิ้นรนหรือฝืนกฎของธรรมดานี่แหละคือจิตสันโดษสงบได้จริงจะต้องถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาธรรมวิจยะเรื่องสันโดษหนึ่งการสนทนาธรรมคุยคุยกันแล้วหากไม่พึงจดบันทึกไว้ก็ลืมได้บางคนไม่กี่นาทีก็ลืมได้ลืมดีถ้าถามตนเองว่าที่คุยคุยกันมานั้นมีอะไรบ้างเมื่อกลับมาถึงบ้านจำได้หรือเปล่าก็ยังจำได้ก็ไม่ใช่ความจำเสื่อมหากจำไม่ได้แสดงว่าโรคความจำเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นแล้วโรคความจำเสื่อมไม่จำเป็นจะต้องมีอาการปวดหัวด้วยเสมอไปและการปวดหัวก็ไม่ใช่จะต้องเป็นโรคประสาทเสมอไปสาเหตุจากโรคหวัดโพรงจมูกอักเสบเครียดก็ปวดหัวได้ความดันเลือดสูงหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เป็นได้เป็นต้น 3. บางคนที่มีรูปฌานในตนชอบสมอารมณ์อากินจัญญายตนะฌานคือเห็นโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือจิตปล่อยวางหมดมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบก็ปล่อยวางหมดไม่ใช่อริยสัจคือกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุคือหนีปัญหาไม่คิดสู้ปัญหาซึ่งไม่ใช่วิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาคือมีเรื่องอะไรเข้ามาก็วางเฉยช่างมันโดยไม่คิดพิจารณาใช้อารมณ์ตัดให้ลืมไปเลยทำบ่อยๆเลยชินกลายเป็นฌานในการลืมซึ่งคิดว่าดีแต่จริงๆไม่ดีเพราะไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดหนีปัญหาหลบเข้าไปอยู่ในอรูปฌานลูกเดียว 4. หลักที่พระพุทธองค์ให้ไว้ก็คือกิเลสของคนอื่นไม่ต้องแก้เพราะแก้ไม่ได้ให้แก้กิเลสของเราเหตุการณ์บางอย่างเป็นวิสัยกฎของกรรมแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนภายนอกก็ไม่ต้องแก้ให้พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่พ้นกฎของกรรมไม่พ้นกฎธรรมดาไปได้ถ้าพิจารณาให้ลงตัวได้จิตก็จะเป็นสุขมากมิใช่คิดแล้วฝืนธรรมดาจิตยังสงบไม่ลงก็ยังไม่ใช่สันโดษอย่างแท้จริง 5. พระองค์ให้ดูตัวอย่างพระสันโดษที่ท่านแสดงธรรมนี้ได้อย่างชัดเจนก็คือหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านแสดงธรรมสันโดษไปทั่วทุกๆสถานที่ทุกๆบุคคลและทุกๆเหตุการณ์ท่านมีความพอดีหมดทั้งกายวจีจิตตวิเวกในธรรมนี้เป็นปกติซึ่งก็คือตัวมัชฌิมาปฏิปทานนั่นเอง 6. การสนทนาธรรมกันจึงมีประโยชน์สุดประมาณหากรู้จักและเข้าใจเรื่องอารมณ์สันโดษได้ตามความเป็นจริงธรรมทั้งหมดที่ทรงตรัสนั้นมีความพิสดารมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในธรรมมากขอให้ทุกคนสนใจในการสนทนาธรรมกันซึ่งล้วนเป็นธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือพ้นทุกข์ทั้งสิ้นทุกคนล้วนมีเวลาเหลือน้อยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงอาจตายได้ในขณะจิตเดียวหากประมาทในความตายนิพพานสมบัติหรือทางไปนิพพานก็อุดตันในบุคคลนั้นแค่รู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วโดยไม่ยากอยู่ที่ความเพียรของเราเท่านั้นจุดนี้ไม่มีใครช่วยใครได้กรรมใครกรรมมันเพราะที่พึ่งอันสุดท้ายก็คือจิตหรือตัวเราเองครูภายนอกกับครูภายในสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้หนึ่งครูภายในคืออายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
ครูภายนอกคืออายตนะภายในมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์สองเมื่อครูภายนอกและครูภายในกระทบกันย่อมเกิดเป็นพระธรรมได้ทั้งอกุศลธรรมมากุศลธรรมมาและอภยากริกธรรมมาคือธรรมที่อกุศลธรรมที่เป็นกุศลบุญและธรรมที่เป็นกลางกลางไม่เป็นทั้งบุญและบาป 3. ให้มีสติกำหนดรู้อารมณ์จิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นการสอบอารมณ์จิตของตนได้ผลอย่างไรอารมณ์จักบอกได้แก่พวกเจ้าเองมองให้ดีอย่าลำเอียงเข้าข้างกิเลสก็แล้วกันสอบตกก็รู้ว่าสอบตกสอบได้ก็รู้ว่าสอบได้สอบคาบเส้นเกือบได้เกือบตกก็ต้องรู้อย่าใช้คำว่าไม่รู้เพราะอย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติพระกรรมฐาน 4. และอย่าปล่อยอารมณ์ให้เพลิดเพลินไปกับงานทางโลกเกินไปนั่นเป็นเพียงทำไปตามหน้าที่ซึ่งยังมีร่างกายก็ทำไปคิดเรื่องงานเท่าที่จำเป็นจะต้องคิดพยายามใช้จิตมาทำงานทางธรรมให้มากตัวนี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตลอดเวลามิฉะนั้นจิตมันก็จะมีอารมณ์เกาะงานตามความเคยชิน 5. ถ้าแยกจิตออกจากงานทำได้ก็เข้าหลักของการปฏิบัติพระกรรมฐานได้อย่างแท้จริงคือการแยกกายแยกเวทนาในวงเล็บอันเป็นเรื่องของกายหรือกายสังขารและแยกจิตแยกธรรมในวงเล็บอันเป็นเรื่องของจิตหรือจิตสังขารอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติของมหาสติปัฏฐานนั่นเองถ้าทำได้อย่างนั้นจิตจักเบามีอารมณ์โปร่งใสตลอดวันอารมณ์นี้สำคัญมากคิดอย่างไรก็ไปตามนั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. การปฏิบัติธรรมอย่าทาแบบรวบรัดส่งเดชจะต้องรู้จุดหมายปลายทางของอริยสัจด้วยเพราะทุกอย่างมีเหตุมีผลรองรับอยู่ในตัวเสร็จอย่าทำแบบผักชีโรยหน้าการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เช่นกันต้องตั้งใจภาวนาตั้งใจคิดให้จบลงเป็นตอนตอนเกาะหลักอริยสัจเข้าไว้จิตก็จะสงบเป็นระยะระยะมีเวลาคิดยาวไม่มีเวลาคิดสั้นสรุปลงในอริยสัจเสมอเสมอสองพยายามหาสนามบินลงทุกครั้งอย่าปล่อยให้เครื่องบินมันค้างอยู่บนอากาศส่วนใหญ่พอความคิดของวิปัสสนาขาดตอนก็ขาดตอนไปเลยคือลืมไปเลยว่าเมื่อตะกี้นี้คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หรือไม่ก็ปล่อยให้เครื่องดับเครื่องบินก็ตกไปเสียแล้วกู้ไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้น 3. เมื่อจิตทำงานทางธรรมได้ไม่สม่ำเสมอเพราะจิตขาดสันตติธรรมนั่นเองคือจิตขี้เกียจติดตามความดีแต่จิตกลับขยันติดตามความชั่วมีมากไม่ยอมปล่อยวางอดีตมีอารมณ์ขี้เก็บในวงเล็บของไม่ดีของเหม็นเหม็นชอบในวงเล็บของไม่ดีของเหม็นเหม็นชอบหรือเก็บขี้ 4. การปฏิบัติทำทีเดียวถึงกันหมดไม่ใช่จากอนาปาพอเริ่มคล่องก็ทิ้งไปจับอริยาบทพอเริ่มคล่องก็ทิ้งไปจับนวสีเป็นการทำทิ้งทำคว้างเหมือนคนเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีห้าอารมณ์นี้สำคัญมากคิดอย่างไรก็ไปตามนั้นหากเป็นผู้ไม่ประมาทในความตายก็ต้องมีสติกำลังรู้อารมณ์ของตนไว้เสมอว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็เข้าสู่พระนิพพานได้แบบง่ายๆเหตุก็เพราะจิตมีสภาพจำเมื่อให้เขารู้อะไรเขาก็เร็วไปตามนั้นเพราะจิตไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกความตายนั้นเที่ยง
แต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงก่อนตายก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายอาจตายได้ทุกๆขณะจิตผู้ไม่ประมาทในความตายจึงซ้อมตายและพร้อมตายอยู่เสมอด้วยอุบายสั้นๆว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานซ้อมจนจิตชินเป็นฌานเอาจิตเข้าสู่พระนิพพานได้ทุกๆขณะจิตเช่นกัน 6. เพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทในอารมณ์ทำใดที่ไม่ใช่เพื่อมรรคผลนิพพานก็จงหมั่นตัดสลัดทิ้งไปจากอารมณ์ขณะจิตของธรรมปัจจุบันหมายเหตุผู้ใดเลี้ยงสัตว์จิตย่อมรักสัตว์ที่ตนเลี้ยงเป็นธรรมดาจงอย่าประมาทในอารมณ์เพราะก่อนตายจิตเกาะอะไรก็ไปตามนั้นจิตเกาะสัตว์ที่เลี้ยงก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประมาณที่จุดนี้ต้องปิดนรกหรืออบายภูมิสี่ให้ได้ก่อนเพราะอะไรถึงป่วยสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งทรงตรัสถามว่าเพราะอะไรถึงป่วยในวงเล็บตอบว่าเพราะธาตุสี่ที่เข้ามาประชุมกันเป็นร่างกายไม่เที่ยงจึงป่วย 2. ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดจดตัวที่ทำให้ป่วยจริงๆคือกฎของกรรมที่ละเมิดศีลและกรรมบทสิบประการต่างหากละ่ะใครเป็นคนทำกรรมนั้นก็ตัวเราเองย่อมเป็นผู้กระทำกรรมนั้นไว้ในอดีตจึงไม่ควรจะโทษใครว่าทำให้เราป่วย 3. เพราะอาศัยความโง่ในการก่อนไม่รู้จักทำแต่กรรมดีมีจิตหลงผิดคิดว่าอากุศลกรรมเป็นของดีจึงทำไปตามนั้นร่างกายไม่ดียังหลงคิดว่าดีไม่ทรงตัวยังหลงคิดว่าทรงตัวมัวเมาร่างกายตลอดทั้งคืนเมาตั้งแต่วันเกิดยันวันตายเพราะไปหลงอยู่ในร่างกายที่กิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมสร้างขึ้น 4. เมื่อกฎของกรรมมาถึงก็หนีไม่พ้นสำหรับผู้มีร่างกายจำจากต้องรับแต่ผู้ฉลาดเอาทุกข์ของร่างกายมาพิจารณาเป็นกรรมฐานสร้างนิพิทายานให้เกิดกับจิต 5. การเห็นทุกข์ของการเกิดมีร่างกายก็เข้าสู่อริยสัจในที่สุดจริตเกิดปัญญาเห็นตัวธรรมดาจิตก็ไม่ทุกตามกายมีอารมณ์ช่างมันเมื่อช่างเรื่องของร่างกายมันและตัวอารมณ์สังขารุเปกขายานที่แท้จริงเกิด 6. ที่ยังทำกันไม่ได้เพราะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแก่ร่างกายก็ขาดความอดทนบนไม่ได้ซึ่งเป็นอารมณ์ปฏิฆาขาดพรหมวิหารสี่สองข้อแรกคือเมตตาและกรุณาแทนที่จะเอาเวทนามาใช้ให้เป็นประโยชน์กลับทำให้มันเป็นโทษขึ้นมาซ้ำซ้อนเสียอีกให้พิจารณาเข้าหาสัจธรรมห้ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาขอจงอย่าประมาทในชีวิตก็แล้วกัน